பண்டிகைபுரத்துக்கு புரோஷ மாமா ஆத்மாமி அவர் மைத்துனர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் அவர் மனைவி அவருடைய குழந்தைகள் தாடி மணி ஐயர் என் தாயார் என் அக்காள் என் மனைவி ஆகியோர் எல்லோரும் சேர்ந்து பிரகாட தர்சனத்துக்காக சென்றோம் பண்டிகைபுரம் போனதுக்கு முன்ன மகாபிரிகா என்ன தர்சமண்டத்துக்காக பத்து பேர் பயணிச்சிருந்து வரா அவளுக்கெல்லாம் சாதம் போடணும் சாதம் எடுத்து போய் சூரியத்துக்கு சாதம் எடுத்து போட்டார் இந்த மேடம் அப்படின்னு சொல்லி சிஸ்டார்ட்டை சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் பண்டிகைபுரம் போய் ஒரு ரூமில் தங்கிட்டு ஓடத்தில் ஏறி அக்கறை இருந்த பிரிவா அது அந்த ஓடத்தில் மொத்தம் நூறு ஓடம் இருக்காங்க அந்த ஓடக்காரங்கள் வந்து திருவாட திருஷ்டமெண்ட் வாழலாம் பிரிவு ஆயிடுச்சு போகிறோம் அக்கறைக்கு ஆமாம் யார்ட்டையும் பணம் வாங்கிறது இல்லை அப்போ ஒரு நாள் பெரிய அந்த ஓடக்காரனை கூப்பிட்டு நீ என்ன எல்லாரையும் பெரிய ஆயுஷன் விட கேள்விப்பட்டேன் என்னை பார்க்க வாழ்லாம் பணம் சார விஷயம் தான் வர நீ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ரூபா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அந்த ஓடக்காரங்கிட்ட நீங்கள் அஞ்சு ரூபா கொடுத்துருங்க அவன் நாலு ரூபாய் திரும்பி கொடுத்துட்றான் அவனை குழுக்கி போல் ஏற்கும் ஆத்தின் ஏக்க ரூபியா சார் ரூபியா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு நம்மகிட்ட திரும்பி கொடுத்துட்றான் அவங்ககிட்ட இருக்கிற மனுஷால் தான் பேர் அவனுக்கு அனுமான் பேர் அண்ணான் மாதிரியே இருக்கான் அவன் முடியாத வேலை தூக்கின்னு போயிடுவான் பெருவாட்டில் கண் கூட பார்த்துக்கூடிய காட்சி எல்லாம் கிடைச்சிது நம்ம லக்கேஜெல்லாம் தூக்கி போயிட்டு ஆள் வச்சுருக்கான் அந்த உலக்கால் யாரும் எந்த சிரமம் இல்லாத பெருவாட்டை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு அந்த கைங்கிறது அவன் பண்ணியிருந்தான் அன்றைக்கி நாங்கள் போகிற அன்றைக்கி சரஸ்வதி பூஜை சரஸ்வதி பூஜை இருந்ததுனால அன்னைக்கு திருவிழா தர்சனம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு தான் ஏன்னா நீங்கள் ஆறு மணிக்கு தான் தர்சனம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டார் நாங்கள் சொன்னோம் திருவிழாவில் தர்சனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆகாரம் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு நெய் வச்சுட்டு இருக்கோம் அதனால் ஆறு மணி ஆறு ரொம்ப நாள் இல்லை அதனால் வேணும் நாங்கள் தர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்டு விடுறோம்னா பாரு மாமா போய் திருவிழாட்ட இது மாதிரி வாழ்லாம் வந்திருக்கா தர்சனம் ஆறு மணிக்குன்னு சொன்னால் அவள் தர்சனம் பண்ணி சாப்பிட்றேன்னு சொல்கிறா என்ன பண்ணுறதுன்னா நல்லா வாழ்ல நேர்த்திலேருந்தே சாப்பிடல அப்படியே பெரியவா சொல்கிறாளா அதனால தான் நேர்த்திலேருந்து வர சாப்பிட அவள் விரத மாதிரி வந்திருக்கா நான் தர்சனம் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டு அந்த ரூமுலேருந்து இன்னும் ரெண்டு ரூம் இருக்கு மூணு வருஷப்படியில் வந்து தர்சனம் கொடுத்தேன் தர்சனம் கொடுத்தோடனே நீங்கள்லாம் போய் ஆகாரம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வாங்குவாங்க அங்கே போனால் பலவிதமான வகையரான சா சாப்பாடுகள் நமக்கு வேலைபுரி மாமா தான் பரமாரிகெல்லாம் பண்ணார் அப்புறம் சாப்பிட்டு வந்தோடனே வேலைபுரி மாமா கொடுத்து இன்றைக்கி வெறுக்கிறது சுண்டல் பண்ணு அப்படின்ட்டேன் தெரியுதா நிறைய பேர் வந்திருக்கா நிறைய பண்ண நிறைய இருக்க அப்படின்னா சரி பண்ணுறேன் அப்படின்னார் அப்போ தான் பத்மாசு பண்ணி எல்லாம் வந்திருந்தார் அட்வான்ஸ் பண்ணி வந்து சும் அவளுக்கு ஏதோ முந்திரை எல்லாம் இருக்குது நான் இதில் அது விஷயமாக பேசிட்டேன் அப்புறம் ஒரு முதியை காட்சி இது எந்த இருக்குது சினிமா உனக்கு சினிமா ஆமாம் ஒரு முதிரை ஆமாம் இந்த மாதிரி முந்திரை எந்த இருக்குது சினிமா இருக்குன்னா உன் புஷா ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதுக்கு ஆசீர்வாதம் வாங்க வந்தேன் என்ன விலைக்கு போட்டிருக்கேன்னா இந்த விலைக்கு போன்ற அவ்வளோ விலை போடக்கூடாது விலையெல்லாம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படின்னு புஷ்ஷெல்லாம் வாங்கி பார்த்தா அனுகிரகம் பண்ணால் 
இந்த ஒரு முந்திரி வேலை காணுமே அப்படின்ச்சா எனக்கு தெரியல எப்படி வேணா நடராஜர் கோவிலுக்கு போனால் அந்த முந்திரை அங்கே இருக்குது அங்கே வச்சுருக்க போய் பாரு தெளிவாக சொன்னால் சரி பார்க்குறேன் அப்படின்னா அங்கே பார்த்த மாதிரி ஏதோ தெரியலேன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்து அது பிரிவு அதுக்கு அப்படியே நீ போய் பார்த்துட்டு வந்து சொல்லு அப்படின்ட்டா சரி அது ஊரா வேணா கூப்பிட்டு பிரிவாட்ட அப்படி தான் பேசக்கூடாது பிரிவா என்ன சொல்கிறாளோ அது கேட்கணும் அவ்வளோ சொல்கிறான் அங்கே இருக்கணும் அங்கே போய் நம்ம பார்க்கணும் அது நம்ம வேலை அப்படின்ட்டா அதுக்கப்புறம் பெரியாட தர்சம் ஆயிட்டு ஆய் ஆவங்கிவம் பண்ண பிரசாதம் நாங்கள் எடுத்துன்னு வந்து அந்த ரூமுடையே வச்சுட்டு பெரியாட்டை வந்துட்டோம் அப்புறம் மாமி பிரதோஷ் மாமி அந்த ரஷ்ய எங்கே ராமத்தில் வந்தாங்கன்னா இல்லை மாமி அந்த ரூமுடையே வச்சாச்சு அது போய் எடுத்துன்னு வாங்க மாட்டேன் அப்புறம் நான் ஓடத்தில் ஏறி அக்காரிக்கு போய் அந்த ரூமை தவிர்த்து அந்த ரஷ்யை எடுத்துன்னு மறுபடியும் ஓடத்தில் ஏறும்போது மழை பிடிச்சி கொடுத்து கருமையான மழை நான் பகவான தியானம் பண்ணிட்டு திருவாலை லட்சம் நானையாக போய் பிரிவாட்டை கொடுக்கணும் அந்த கிரம பண்ணணும் மழை ஆறு பூரா பெய்யுன்றிருக்கு இந்த பக்கத்தில் மழை அந்த பக்கத்தில் மழை ஓடத்தில் ஒரு சுட்டு இருக்குது மழை பெய்யல ஏனையிலே இந்த இடம் இல்லை ஓடம் அக்கறைக்கு ஒரு பொருளாம் தூரம் இருக்குது ஒரு பொருளாம் தூரத்துக்கும் ஒரு சுட்டு மழை கூட ஓடத்தில் வேலை ஏனையிலையும் வேலை லட்சிய நானையில் அக்கறை போனோம்னா மழை நின்றுடுத்து பிரிவாட்டை கொண்டு போய் அக்ஷயை கொடுத்தேன் நம்மையாவது எடுத்துன்னு வந்தியான் கேட்டா நம்மையில் இப்படி தானே வருண பகவான் அவங்களுக்கு நிறைய அனுகிரம் பண்ணிட்டார் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா வருண பகவான் தான் இப்படி தான் நான் அப்போ தியானம் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் சீட்டுலேயே அந்த ரஷ்யை எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் இது கூடு நான் தீர்க்கமாக வச்சுட்டேன் தேர்ந்தா அப்புறம் எல்லாருக்கும் அந்த ரஷ்யை கொடுத்துருக்கு ரஷ்யை வாங்கிட்டா வச்சுருந்தா அப்புறம் அவங்க ஏதோ ஒரு மா பிரசாரம்லாம் கொடுத்தா அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு அன்றைக்கி சாரிச்ச பண்டவி பரண போய் தான் ரொம்ப தரிசனம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு மனசில் எல்லாருக்கும் தோன்றி எல்லாரும் கோவிலுக்கு போய் பண்டவி மாதிரி தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்பி வரும்போது பிரிவா இக்கரைக்கு வந்துச்சா இக்கரைக்கு வந்தோன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வரிசையில் தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கா திருவாலே அப்படி தரிசனம் பண்ணும்போது அந்தூர்லேருந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் மகாராஷ்டிரா பிறந்தார் அவரும் வந்து தரிசனம் பண்ணார் திருவிழா யார் வரணும் அந்த ஒரு டேஸ் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கார் மகாராஷ்டிராவில் அப்துல் ரஹ்மான் அந்துலி ஏ ஆர் அந்துலி ஆமாம் ஆமாம் இந்த அவரும் சூரம் வந்து தான் தரிசனம் பண்ணார் திருவிழா தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணால் அவருக்கு அனுகிரம் பண்ணி அனுப்பிச்சார் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் விஜயதசினி நான் ஒரு காலத்தில் வேண்டி இந்த ஜென்மாடையாவது திருவிழாவுடைய பாதி லட்சம் சிறசில் இருக்கக்கூடிய பாக்கிய நமக்கு கிடைக்கணும் அது எந்த ஜென்மாலையாவது கிடைக்கும் இந்த ஜென்மாலன்னா கூட அடுத்த ஜென்மாலையாவது கிடைச்சாலும் இருக்கும் தோணிச்சு அம்மா எனக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா அடுத்த ஜென்மாலையாவது நமக்கு இதே மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஜென்மாலையா எந்த ஜென்மையாலையாவது கிடைக்கணும்னு இது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா நானும் அப்படி நினைக்கிறேன் பட்டு மனசுக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு ஜென்மால வரும்போது தெரியவா பாங்க நம்ம கூட எப்படி இருப்பா அதாவது எந்த புடியாக பிறந்தாலும் சரி பொசுவாக பிறந்தாலும் சரி எந்த மரம் செடி கொடி எது வந்தாலும் அவள் தியானத்தை நமக்கு கொடுத்துருவா அது நம்ம சொல்லல அது மாணிக்க வாசகரே சொல்லியிருக்க அதனால் நமக்கு ஜென்மா பற்றி நமக்கு அவ்வளோ வேண்டாம் ஜென்மா நம்ம போகணும்னு நம்மளுடைய இருபத்தி ஏழு ஜென்மாவை அவா கண்டுபிடிச்சிடுற அந்தந்த ஜென்மாக்களுக்கு என்னென்ன அனுகிரகம் பண்ணணும்னு இருக்க அனுகிரகம் ஆயிட்டு இன்னும் அனுகிரகம் ஆகணும்னு ரீட் பண்ண வேண்டாம் அனுகிரகம் ஆனதை போய் நம்ம அனுபவிக்கிறது காத்துட்டு இருக்கணும் தவிர இன்னுமா அனுகிரகம் பண்ணுவாளா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அதை கற்பனையும் நம்ம பண்ண வேண்டாம் இது ஆல்ரெடி பிளான்டு அண்ட் டிசைடட் நமக்கு அதுதான் கிடைக்க போகுது கிடைக்க போது நமக்கு தெரியாது இருக்கலாம் அவளுக்கு தெரியும் அவள் தடுத்து ஆட்கொள்றதுக்கு அவள் தயாராக இருக்கா அந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம வாழணும் அதுதான் நடக்கும் சீர்கா தான் பதில் எனக்கு தெரிஞ்ச இடம் இல்லை சரி மேம் நீங்கள் வந்து அப்படி நினச்சிட்டு இருந்து மறுநாளைக்கு விஜயதசமி விஜயதசமி பண்ணிக்கு விஜய யாத்திரை பேர் விஜய யாத்திரை கிளம்புவா விஜய யாத்திரை போகும்போது புது சிறு போட்டு பார்த்துருக்கா பழைய சிறு போட்டுக்க மாட்டேன் பாதுக அப்போ இதை போட்டு எடுத்துக்கேன் அப்படின்னா அது எடுத்து சிறசல் வச்சுட்டு அந்த ஏரியா பூரா சுற்றி வரக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிது 
அதுக்கப்புறம் அதை சுண்டு சரி வச்சு சந்தோஷமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு கொடுத்துட்டாரா இல்லை நான் அதுக்கு அருகு இல்லை மாமா நல்லா இருக்கு நாங்கள்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுறோம் அதுக்கு வந்து அதுக்கு பூஜ புனஸ்காரங்கள் மாமா மாதிரி கொஞ்சம் முஸ்லீம் தெரிஞ்சு வா பண்ணணும்னா அதுக்கு இருக்கு நம்ம ராகண்டு நம்ம வந்து எதுக்கு ஆசைப்படலாமோ அதுக்கு தான் ஆசைப்படலாம் பணம் காசு ஆசைப்படுறதுன்றது வேற பக்தி பக்தியார வேணா வாழ்க்கை போய் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிங்கிற தவிர நமக்கு முன்னே எத்தனையோ மகாங்களும் பக்தி மரம் ஸ்காலர்ஷிப் போய் ஸ்டபர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா கிருஷ்ண பகவானை தர்சன் மட்டத்துக்கு எவ்வளோ தர காசு இருக்காரோ அது மாதிரி திருவாடு தர்சன் மட்டில் காசு இருக்கா அந்த ஏரியா பூரா சுற்றி வந்தேன் அப்புறம் சரியா சந்தோஷமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டு அங்கே வச்சுட்டு நான் வச்சுட்டேன் அதுக்கு அந்த பண்டிகை படுத்து அது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அதே மாதிரி ஓடத்தில் ஜலம் படாதபடி அது அனுகிறது தான் யார் வந்து அதை காமிச்சா இதெல்லாம் யார் பேசணும் மிகப்படுத்தி சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி மழை பெய்யுது ஓடத்தில் முட்டும் கூட ஜலம் படாது இருக்கும்னு சொல்லிப்பா இந்த பரமேஸ்வர் சக்தி எப்படி அதை பண்ணிட்டுன்னு அது அனுபவித்த வாழ்க்கும் அதனுடைய அதனுடைய சுமாயிரங்களுக்கு மேன்மேம் தெரிஞ்ச வாழ்க்கம் தான் அதனுடைய மகத்துவம் தெரியும் அது கிருஷ்ணருக்கு நடந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடந்திருக்கு பொங்கலுக்கு <laughs> 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 பிறகு என்ன பண்ணால் பொங்கல் தரிசனம் பண்ணி அடுத்த நாள் மாட்டு பொங்கல் ஒரு பிரிய கட்டு நிறைய கரும்புகள் இருந்து பிரிவா பக்கத்தில் பிறகு என்ன பண்ணால் இந்த கரும்பு எடுத்து எல்லாருக்கும் உடச்சி கொடுன்னேன் அப்புறம் எல்லாருக்கும் நான் உடச்சி கொடுத்தேன் எவ்வளோ பேருக்கு கொடுத்தேன்னு கேட்டேன் நான் எண்ணெய் பிரிவான்னு எண்ணாத கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் நீ கொடுக்கூடாது இத்தனை பேருக்கு நீ கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அது எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது எண்ணாமல் கொடுத்தேன்னு சொன்னதுனால எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு எண்ணாத தாண்டா கொடுக்கணும் என்ன அப்புறம் நம்ம திருவடிக்கணியில் டாக்டர் வேல்முருகேந்திரன் இருக்கார் அவர் வந்து பிரதோஷ மாமாட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு அனுஷத்தணிக்கும் பிரிவாளுக்கு பெரிய தண் பெரிய மாலை வாங்கி போடுவார் சுவாமி புறப்பாடு கூட வருவார் அவர்கிட்ட ஏற்கனவே கொஞ்சம் பரிசு இருந்ததுனால அந்த பரிசுத்தை அவர் வந்து அவருக்கு ஈக்குவலாக நம்மளை நினைச்சார் ரொம்ப பெரிய மனுஷன் அவர் அவர்கிட்ட நான் சில பேஷண்ட்லாம் அழைச்சிட்டு போயிருக்கேன் நான் அழைச்சும் போது அத்தனை பேஷண்ட்டையும் அவரை பணம் வாங்க மாட்டேன்ட்டார் ஒரு சமயம் மாமி அழைச்சிட்டு போயிருந்தேன் காலத்தில் அழைச்சிட்டு போயிருந்தேன் உடம்பு சரியில்லைன்னா ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் பார்த்தார் சார் ஃபீஸ் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ சொல்லுவோம்னு அவன் டாக்டர்னா ஃபீஸ் கொடுக்கணுங்க வந்தா சும்மா போகக்கூடாது அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சும்மா இருந்தாங்க அப்புறம் ஃபீஸ் கொடுக்கணும்னு ஏன் கேட்குறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சொன்னதெல்லாம் கொடுத்து வர்றேன்னு ஒரு அலுவலை போட்டு வச்சுருந்தா அது கொஞ்சம் சரங்க இருந்தார் அது சரங்க இது ஆயிரம் ரூபா மட்டும் ஐநூறு ரூபா மட்டும் நிறைய இருக்கு பார்த்து ஆடாங்கார் இருக்குன்னு நீங்கள் போட்டு அது என்ன ஒப்பிடாதீங்க உங்கள் பேக்கெட்டில் அது இருக்கட்டும் இந்த அம்மா யாருன்றது உங்களுக்கு முன்னே உங்களை மாதிரி எனக்கும் தெரியும் எவ்வளோ பிரசாதம் இருந்தோமா அம்மா கையால் வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கோம் எவ்வளோ கைகள் இந்த அம்மா பண்ணியிருக்கா இவளுக்கு செஞ்சு நான் புண்ணிய சித்திரிக்கலான்னு இருக்கேன் என்னை இருக்கு நீங்கள் பணத்தை வச்சு விலைக்கு வாங்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பல வேத பிராமணாலெலாம் ஐஸ்கிரீம் போயிருக்கேன் வேத பிராமணாவில் ஐஸ்கிரீம் போனால் அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவார் வேறு உங்களுக்கு நிற்பார் அவா உட்காந்த அப்புறம் தான் அவர் உட்காருல அது மாதிரி வேற வழி நம்ம ஆக்சன் போயிருக்கேன் அதே மாதிரி காலகஷ்டில் வேறுபாட வேறுபாடாக பண்ணக்கூடிய பிராமணர்கள் வந்திருக்கா என் காட்டு பஞ்சாபுடைய தம்பி அவர் அவர் வண்டி கடந்து ஆக்சன் போனேன் என்ன பண்ணுறாருனா வேறுபாட சாலையில் வேற காலகஷ்டி கொள்ள வேறுபாட சாலை பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்ம நமஸ்கார் பண்ணிக்கிறேன் அவருக்கு அப்புறம் ஃபீஸ்லாம் வேண்டாம் உங்களுடைய பாதங்கள்லாம் பரவாயில்ல அதே எனக்கு போடுறோம் சார் 
அவர் ஒரு கைகளில் பண்ணி பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த அம்மாவும் ரொம்ப மரியாதையா வேந்து வந்து வரவேற்பா போகும்போது அந்த சீட்டும் வேந்துன்னு நம்மளை வழி அனுப்புவார் அவர் அவ்வளோ ஒரு மரியாதையான மனுஷன் அவர் திருவாட பற்றி தான் பேசுவார் ஏன்னா அவர் வந்து திரௌபதி மாவனுக்கு நிறைய வைத்தியம் பண்ணியிருக்கார் ஒரு சமயம் பிரிவா வரட்டும் வந்து திரௌபதி மாவன் வந்து காத்தாலே உன்னை கடந்து எங்கே போயிருந்தேன்னு கேட்டா பிரிவா எனக்கு உடம்பு சொல்ல ராமதேவாத்துக்கு போனேன் ராமதேவ எப்போ டாக்டர் ஆனால் அப்படின்னா இல்லை இல்லை அவர் டாக்டர் டைஷன் போனார்னார் அவர் ஐஷன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னார் உனக்கு சின்ன வயசுல நான் தானே டாக்டர் உனக்கு தனியாக டாக்டர் கிடையாது உனக்கு எங்கே வயது வடிக்கிறதுனா தொப்பல் கட்டு வடிக்கிறதுனால் ஒரு கல்கண்ட் எடுத்து தான் தொப்பல் வச்சு சாப்பிடு ஆயுசு போதா உனக்கு வயசு வந்து வராது உனக்கு நான் தான் வைத்தியன் உலகத்திலேயே பெரிய டாக்டர் நான் தான்டா அதோட இல்ல எனக்கு வைத்தியநாதன் கூட ஒரு தேர்வு உண்டு வேறவருக்கு இருந்து வைத்தியம் பண்ணினதுனால வேறு முருகேந்திரனுக்கு அனுக்கம் பண்ணிட்டேன் அப்படி அனுக்கத்தவர் பண்ணார் அந்த வேறு முருகன் சொல்லி சொல்லி ஆசைப்படுவார் பிரிவா இப்படி கூட்டம் அனுக்கிற மாட்டு காலை இப்படி கூட்டம் அனுக்கிற மாட்டு காலை அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டாக்டர் முருக முருகேஷம் ஒரு டாக்டர் அவர் நிறைய கைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார் உங்களுக்கு தெரியுமே பண்ணியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் ராமநாதன் ராமநாதன் ஜெட்டியார் அவர் அவருடைய மனைவிகள் எல்லாரும் வந்து பிரிவா கைகள் நிறைய பேர் பண்ணிட்டுருக்கார் ஒரு காலத்தில் அவர்கிட்ட தான் நான் வந்து பிரிவாளுக்கு ஒரு சோமம் வாங்கி கொடுக்கணும் அது எங்கே வாங்கணும் எது வாங்கணும் அவர்கிட்ட தான் நான் போய் கேட்டேன் அவர் தான் காதி கிராமோதி பவனில் இந்த மாதிரி ஒரு சுனி இருக்குது அதை வாங்கி தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்புறம் அதை எடுத்து போய் குமரேசன் வச்சுருக்கார் பிரிவாளிட்ட இருக்க குமரேசன் கிட்ட சொன்னேன் குமர் பிரதோஷம் கட்டுறவங்க ராமதிக்காக செஞ்சு கொடுக்கணும் அதை வாங்கி அவர் செஞ்சு தீபாவளிக்கு முதல் நாள் பிடிவாளுக்கு எல்லாரும் அவாவா யார் யார் சால்வை போ இதை போட்டா அப்படின்னு சொல்லி பேர் சொல்லி போடுவார் அப்படி போனால் ராமதலை அப்படின்னு சொல்லி குமரேசன் போட்டார் ராமதலை கூட எனக்கு ச சோமம் வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி இனிமேல் நான் உனக்கு தரேன் நீ எனக்கு தர வேண்டாம்ட்டா அது மாதிரி பட்டு தீபாவளிக்கு பெரிய சோமம் அவாவுக்கு யாரும் எனக்கு கொடுத்தா ஆமாம் தீபாவளி எந்த இருந்தாலும் விதிகாட்டில் போயிடுவேன் முதல் நாள் அதை கூட்டு கொடுப்பா உடனே கர்மூர் பக்கத்தில் சிமெண்ட் நான் கர்மூர் வந்தது அங்கே போயிருக்கும்போது பெரியா மஞ்சானே எல்லாருக்கும் சோமம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் சாப்பிட போயிருந்தேன் முக்கால் மணி நேரம் உட்காந்துருக்கேன் பெரியா அப்போ ஒரு கண்ணபாடி ஒரு கேட்டால் பெரியா ஒரு முன்னாடி அவருக்காக காசுருக்கா நான் வந்து அவருக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னார் பெரியா கேட்டால் நீ எப்போ காஞ்சி பெரியவரானே எனக்கு என்ன ஆயிட்டியா எனக்கு அப்புறம் ஆனையா அதுக்கப்புறம் அவர் பேசலை அப்புறம் நெய்வேதி பாரா வந்து உங்களுக்காக பெரியதாக காசு இருந்துக்க வாங்கோன்னா அப்புறம் வந்து நமஸ்காரத்தை பண்ணேன் எல்லாரும் போட்டி போட்டு நான் தரேன் நீ தரேன்னு சொல்கிற நான் கொடுத்தா தான் உனக்கு சந்தோஷம் நீ வாங்கி எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் பெரியா என்ன சொன்னேன் இன்னைக்கு சுவாம கட்டுறதுக்கு உன்னை காவல் போட்டிருக்கேன் சார் நீ சாமி கட்டு காவல் போட்டுருது அப்புறம் சாயந்தரம் வெடிகாட்டத்தோட முடிஞ்ச உடனே பெரியா கேட்டால் நீ சாமி கட்டத்துக்கு யார் காவல் இருந்ததுன்னா ராமதர் இருந்தார்னார் கூப்பிட்டா என் சாமி கட்டத்துக்கு நீ காவல் இருந்ததுனால உனக்கு ஜலகஷம் அதுபடி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு சோம வாங்கி கொடுத்ததுனால சோம கஷ்டம் இல்லாதபடி உனக்கு பண்ணிடுறேன் இன்னைக்கு சந்திர மோசி பூஜை இருக்கு அந்த இதுக்கு அந்த பூஜை கட்டுக்களுக்கு காவல் போட்டிருக்க வந்தேன் ஒரு மணி நேரம் காவல் இருக்கிறோம் அதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மணி நேரம் இருக்கு சொல்லுவார் நீ ஒரு மணி நேரம் போய் காவல் இருந்த அப்படின்னா இப்படி நம்ம சக்திக்கு நம்ம புத்திக்கு நமக்கு எது முடியுமோ அது மாதிரி வேலையில் கொடுத்து அதில் சந்தோஷத்தை படுத்தி தான் யார் என்பது சூசமாக அதை காமிச்சு நமக்கு என்ன அறிவோ அதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அளவில் தான் அதை கொடுத்து பண்ண பண்ணி அனுகிரம் பண்ணி சந்தோஷத்தை படுத்து மறுபடியும் போகணும் மறுபடியும் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை ஏற்படுத்தி அப்படி அனுகத்தை பண்ணியிருக்கார் நீங்கள் நெய்வேலி பாலா மாமியை பற்றி சொன்னேன் 
நேத்துக்கு இருபத்தெட்டு ஜனவரி நெய்வேலி பாலமாமி சித்தியான ஒரு மாதி திருகாட விஷம் பண்ண வரும்போது திருப்பதிக்கு போகணும் காசிக்கு போகணும் நான் பெருவாட்ட புத்தகம் எங்கே போகலான்னு வந்து என்ன நான் வேக தொடு வயது மூக்குச்சி வேல் தொடு ஃபேமிலி நம்ம வந்தார் நான் பெருகாத காலத்தே வாங்கலை இன்னைக்கு ஒரு நாற்பது பேருக்கு சமையல் பண்ணோம் பண்ணுறேன் கேட்டார் பண்ணுறேன்னா வேறு பேருக்காக வெளியே ஆயிடுச்சு ஒரு ஒத்தாசிக்கு வச்சு போனிட்டேன் பால அந்த வாங்கி காதில் மூக்கில் ஒன்றும் போட்டுக்க மாட்டேன் சாதாரணமாக தான் இருப்பேன் அப்புறம் இங்கே வெறும் ஸ்டவ்வெல்லாம் கிடையாது இங்கே கேஸ்லாம் கிடையாது கல் வச்சு தான் சமைக்கணும் கல் வச்சு சமைச்சு விட்டேன் வடவாய்ச்சோட சமைச்சு விட்டேன் விறகு எங்கே இருக்கு கடை எங்கே இருக்குன்னு அதையும் சொல்கிறேன் போய் வாங்கி கொண்டுட்டேன் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி சமையல் வாங்கிட்டுருக்கு மத்தியானம் ஒரு மணி ஆயிடுச்சு ஆமாண்ணா நல்லா மாமி காது மூக்கில் ஒன்றும் இல்லை நம்ம கிட்ட நம்மளோட வந்து சமைக்கிறாலும் ஒரு அசூசி ஏற்பட்டுருக்கு அந்த மாமிக்கு பெரிய என்ன பண்ணுறதா அந்த மாமியை கூட்டணுன்னு சொல்லி சிஸ்டார் விட்டானுச்சா அந்த மாமி நமஸ்காரம் பண்ண சமையல் ஆகிட்டோன்னா முக்கால்வாசி ஆகிட்டு வருவாங்க உன்னோட ஊற்றி சமைக்க அனுப்பிச்சேன்னா அவள் ஒத்தாச்சியாக இருக்காள மாட்டேன் அப்படின்னா இருக்காங்க அவள் என் பேரில் ரொம்ப பக்தி அவள் யாரும் திரும்ப வணக்குன்னா பெரியார் பிரிவானா அவள் தான் காரைக்கால் அம்மையார் அவர் அந்த சாமிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அவர் யார் யாரோ இது நினைச்சுருக்கா நீ நினைக்க மாட்டேன் உனக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன் போயிட்டு வா இந்த மாமி போய் இந்த மாமி காலில் விழுந்தான் மாமியை நான் திருவியார் சமாச்சம் பண்ணிட்டேன் திருவியாவை கூப்பிட்டு நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு சொல்லிட்டா எனக்கும் புத்தி சொல்லிட்டா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்கூஸ் கேட்டுட்டார் அதுக்கப்புறம் சமையல் ஆகிடுச்சிருந்தார் யாருமே காணுமே அப்படின்னா திருவாட்டு யாராவது வந்தால் போடேன் அப்படின்னா இப்போ நாற்பது பேர் மொட்டை அடிச்சுட்டு திருப்பதியிலேருந்து ஒரு பஸ்ஸில் வந்தார் நாற்பது பேருக்கு தான் சமையல் பண்ண சொல்லியிருக்கா அதுக்கப்புறம் அவள் வந்து சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் போது சாப்பிட்டு வந்து எந்த தர்ஷனம் பண்ண போனிட்டேன் அந்த நாற்பது பேருக்கும் இப்போ ரெண்டு பேர் தான் பரமாறின பேரன் சாப்பாட்டையும் எப்படி அது இந்த பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் தெரியாது சொன்னால் நீ என்னவோ கேட்டு எங்கிட்ட காசிக்கு போகணும்னு கேட்டியோ அப்படின்னா காசிக்கு போகணுன்னா ஒரு நேவி இருக்குது அது தெரியுமா உனக்கு என்ன வங்காளாயுதி சமாதானம் பண்ணிட்டு தான் காசிக்கு போகணும் நீ பண்ணலை இப்போ பண்ணிட்டு இங்கேருந்தே கூட நீங்கள் காசிக்கு போகலாம் உனக்கு அனுகிற மாதிரி கேட்டா அது மாதிரி ஒரு இது நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்புறம் பிரதோஷ மாமாவுக்கு மூணாவது ஆற்றுல எக்மோரில் கரைச்ச மணின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு கரைச்ச மணி கரைச்சலாம் பண்ணுவார் கரைச்ச அவர் அவள் குடும்பம் அங்கே இருந்து அம்மா எல்லாம் அங்கே இருந்தா அவள் அந்த பிரதோஷ இது பூஜைக்கு அனுஷிக் தண்ணிக்கெல்லாம் வந்து கலந்துப்பா அப்படியா ஆமாம் சுவாமி பிரபாலும் கூட ஒரு வந்தம்மா அவள் படும் காஞ்சி கூட பிரிவாட தர்ஷனம் பண்ண போயிருக்கா அந்த மா அந்த அம்மாவுக்கு தலையில் பொடி கிடையாது ஒரே மொட்டையாக இருக்கும் இங்கே மா அந்த அம்மா பாட்டு ஒரே சிரிப்பு தெரிவா அடக்க முடியாத சிரிப்பு சிரிச்சிருக்கா அந்த அம்மாவுக்கு வெக்கமாக போயிட்டு நல்லா இப்படி நம்மளை பற்றி பார்த்துருக்கிறாரு அடுத்த முறை நீ வந்து இப்போ மறுபடியும் என்ன தரிசனத்துக்கு வா அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அடுத்த வரும்போது தரநிறைய கருப்பு மயிறு நிறைய வளர்ந்துருக்கு அந்த வயசுலையா அந்த வயசு அதை சொன்னேன் இதெல்லாம் யாராவது நடக்க முடியும் என்னை பார்த்து எதுக்கு எனக்கு சிரித்தான்னு அப்போ தான் நான் இப்போ தான் எனக்கு சொல்லியிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கைங்கரி பண்ணி இருக்கா அது உள்ள அவளுக்கு உள்ள குறையும் தீர்த்துட்டா தெரியுதா அப்படி ஒரு பண்ணியிருக்கார் அவர் ஆற்று பக்கத்தில் யசோந்தர் ராவ்னு இருந்தார் மாமா சொல்லி யசோந்தர் ராவ் அவரும் ரொம்ப அவார்த்து மாமிய பசங்களை எல்லாமே பிரதோஷம் கட்டுறாங்க ஆயிரத்தி கைகரி பண்ணுவா பிரதோஷம் கட்டுறாங்க ஒரு பிரியனுக்கு உடம்பு சொல்கிறத ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விரதம் ஆயிடுச்சு போய் ஆமாம் ரெண்டு நாள் வந்து சிஞ்சி அடைஞ்சிட்டேன் 
சிக்ஸ்தாரியில் ஒன்றும் அவனை ஆம்புலன்ஸ் சிக்ஸ் அவர் தான் அழைச்சிட்டு வந்தார் அழைச்சி வந்து அவ ஆற்றில் கொண்டு வச்சுட்டு இவர் ஆற்றுக்கு போய் அரை மணி நேரத்தில் யசுந்தர் ராவ் காரம் வைக்கிறார் அந்த புண்ணி அவருக்கு உடனே பற்றி வாக்குறுத்துட்டார் ஒரே நேரத்தில் அடுத்து தான் ரெண்டு ப இடத்துல பக்கத்து பக்கத்து வீட்டுலேருந்து போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆகி போச்சு அப்புறம் அந்த யசந்த அவர்களுடைய வைஃபுக்கு ரயில்வேரே கூட்டு உத்தியோகம் கொடுத்தா இன்ஸ்ட்ரக்டில் கொடுத்தா அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டா அப்புறம் அது மாதிரி ஒன்று நடந்தது பெரியா வந்து அந்த முதலட்சம் கட்டாயத்தில் அந்த வெளியில் மாமரம் ஒன்று இருக்குது அந்த மாமரத்துக்கு தான் பட்டசாட்சிகள் அபிவிருத்திலேருந்து எல்லா வித யாகங்களும் அங்கே தான் நடந்திருக்கு அதே பெரியார் சொல்கிறேன் அந்த மரத்துலேயே நான் இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு சாயம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் நான் நான் மரத்தை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வருவேன் அவர் போகிறனா கூட அவர் ஊர்ந்ததுனா கூட அந்த நமஸ் பெரியார் அங்கே இருக்காடேன்னு சொல்லணும் நான் நடத்துவேன் அதெல்லாம் அங்கே போய் நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு வரலாம் இப்போ கூட யாரும் அங்கே இருக்கிறவா அங்கே விளக்கேற்றி வச்சுருந்தோம் விளக்கேற்றி வச்சுருக்கோம் ஒரு அழகர் வழக்கு எரியும் அங்கே கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்ட்டுக்கு அப்புறம் பிரதோஷம் கட்டுற பிரிவாடு வந்து அங்க பிரஷன் தான் பண்ணுவார் எப்போ போனாலும் ஒரு தரம் ஒரு இடத்துல அங்க பிரஷன் பண்ணும்போது எங்கிட்ட கொடுத்துருவார் இந்த ருதுவாட்செல்லாம் கீழே வழ வேண்டான்னு சொல்லி அப்படி பயன்படுத்தி இருக்கும்போது பிரிவா அந்த ரூம் டே அப்படி சுற்றி வரும்போது இவர் வெளியில் பிரதோஷம் பண்ணி வருவார் வெளியில் முள்ளு கல் அந்த அதுவும் எவ்வளோ ரத்தம் போட்டினாலும் அது உடமா டாட்டார் பிரதோஷம் பண்ணிட்டு தான் வந்து நிற்பா பிரிவாத பார்த்து அனுகிரம் பண்ணுவார் அந்த ரசத்தில் நான் தொடச்சி சொல்ல வந்தேன்பா அப்புறம் பெரியா என்கிட்ட சொன்னால் அது யார் தெரியுமாடா கேஷா பெரியா நான் போட்டவங்க ருத்தாட்சத்தில் ஒரு ஒன்றுனா நான் போட்டவங்க ருத்தாட்சத்தில் இவர் ஒன்றா இருக்கார் அப்படின்னு அவர் திரு உங்க பற்றி அவர் ஒசக்தியை பெரியவாடி சொல்லியிருக்கார் அப்புறம் ஒரு சமயத்தில் இன்னைக்கு என்ன நான் காய்கறி இருக்கு சொல்லு அப்படின்னு வேலை வரி மாமா கூட்டுக்கு கேட்டிருக்கார் மாங்காய் இருக்கு தேங்காய் இருக்கு அப்படின்னு வேலை வரி மாமா சொன்னார் சரி மாங்காய் என்ன பண்ணலாம் தேங்காய் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிருக்கார் தேங்காய் ப பல்பி பண்ணிடலாம் மாங்காய் பல்பி பண்ணிடலாம் தெரியலான்ட்டுருக்கார் தேங்காய் பல்பி பண்ணலாம் மாங்காய் பல்பி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைடா நீ பூசா சொல்கிற அப்போ நீ ஒன்று செய் மாங்காய் பல்பி பண்ணி என்கிட்ட கொண்டு கொடுக்கணும் நான் சாப்பிட்ணும் போய் பண்ணிட்டு வந்தேன் நான் தப்பா சொல்லிட்டேன் பச்சிட்டு தான் பண்ணலாம் நீ தானே சொன்னேன் பல்பி பண்ணலான்னு முதல் முதல்ல மாயா தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மாங்காய் பல்பின்னு நீ பண்ணிட்டு வாங்கிட்டா இல்லை பிரிவா எனக்கு தெரியாது பிணையும் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஒரு மாட்டை கொஞ்சம் தமாஷா தெரியும் அவர் பேசுவா அவர் ஒன்றும் தெரியாது இவர் தெரியும் இருந்தாலும் அவர் வாய கலையில் தெரியா ஏதாவது ஒரு இது பண்ணுவா அது கேட்குறவாளுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு சமயத்தில் பிரிவா வந்து சதாரா கூப்பிடுறா பிரிவா கூப்பிடுறாலும் வந்து கை கண்டு நின்றுருக்கார் பிரிவா அப்படி இருக்கான் காமிச்சிருக்கார் காமிச்ச உடனே ஏதோ ஒரு மாதிரி என்ன சொன்னா குட்டி காரணம் போட சொல்றா தெரியாது குட்டி காரணம் போட்டு சார் குட்டி காரணம் போட்டா அங்கே இருக்கிற தீர்த்த சும்பல்லாம் ஜரவாதம் போட்டி விட்டார் பிரிவாட்டில் இருக்கிற தீர்த்த சும்பல்லாம் இதெல்லாம் பண்ண நீ எதுவும் கேட்டா பிரிவா குட்டி காரணம் போட சொன்னா போட்டேன் அப்படின்ட்டார் அப்புறம் பாலுமாமா எல்லாம் வந்து என்ன அப்படிங்க அவன் காதுக்கு கரணம்னு பெறுறா அது விஷயமா நான் சொல்ல வந்தேன் இவன் குட்டி காரணம் போட்டு தீர்த்த காரணம் போட்டு விட்டான் இப்படி இருக்கானடா இப்படியே எங்கிட்ட வளர்ந்துட்டான் எட்டு வயசு இருந்து என்ன மாதிரி என்ன உனக்கும் ஆசை இல்லை எனக்கும் ஆசை இல்லை உலகத்திலே ஆசை இல்லாத ரெண்டு பேர் அதை நான் ஒன்று நீ ஒன்றுன்னு தான் எழுத ஒரு மாதிரி ஆகுது அதனால் உனக்கு சும்மா ஒன்று விடமாட்டேன் உனக்கு பிரம்மசிட்டி பட்டம் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா ஒரு சமயத்தில் வேத ஒரு மாமா பிரிவாட்டி வந்து நிற்கும்போது என்ன அழுக்கு வயசு தான் கேட்டு வந்து எங்கிட்ட தர்சனத்துக்கு வரையும் கேட்டா தோட்ட வயசு தான் தெரியுவா என்ன தோட்ட வயசு இருந்தால் கூட அழுக்கு போகணும்ல அங்கே ஒரு வயசு இருக்கா அதை எடுத்து கட்டிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பிரிவா சொன்னாலேருந்து யாருக்கு வயசே தெரியாது அவரை எடுத்து கட்டிட்டு கட்டி வந்து எங்கள் அண்ணா இருக்கிற இது உனக்கு இப்படிதான் வரணும் நீ அப்படின்னா அதில் ஒரு சாஸ்திரி வேஷ்டியை காணும் அப்படின்னு துண்டோடு வந்து சேர்ற வேஷ்டி இப்படி தான் மட்டும்தான் யார் எடுத்தான்னு தெரியல யார் எடுத்தா தெரியலன்னா என்ன கேட்குறார் கூப்பிடுங்கன்னா இல்லை பெரியா வேஷ்டி ஓட்டுன்னே வேஷ்டி காணுனார் வேலை போய் வெட்டுன்னு இருக்கா நான் அதான் பாருன்னா ஆமாம் இதே வேஷ்டி தான் என்னடா வேலை போய் ஏன் வேஷ்டி எடுத்து கட்டின்ட்டு இருந்தார் 
ఉక్కు కూడు అని అన్న సొడ్డి కూడితే రే గది ఉదయా ఎన్న కూడా డైల్ సొడ్డి కూడు పోయా యాదు భీమానుకు బ్రహ్మశ్రీ పట్ట పుట్టుకే నా బ్రహ్మశ్రీ పట్ట పుట్టుకొని దైవ కూడు అని వాళ్ళు ఇవరికి ఒక పుది వేసి అంబాసిడర్ కొడుతుంది లేదా ఇవరికి అవుతు కొడుకుమంటే అంబాసిడర్ చేయాలి నేను పొది వేసి కట్టివా పొది వేసి వాయి కట్టవై చుట్టా ఏడు బిడ్డ మా మేము కలిపెట్టి కదా ఏడు బిడ్డ మా ఆభరణ మామి ఆమె పరిచయం ఉండు ఇంకా ప్రభావక్ష మామాతి వరువా మామి అడిగే కైంగారు ఇలా పండుక వెనక నా అడిగి లీవ్ పోతే ఎంక్వైరీ దాకా కంటెస్ట్మెంట్ ఆలోచించలే మళ్ళీ ఆమె మూడు మూడు మనకు ఎంక్వైరీ ఇదితో పేరు ఇంత స్టేషన్ పోయి ఎంక్వైరీ నేను రెట్ల కాటాలు పది మనిగా పుస్తాం సరే ఎంక్వైరీ పాతిక్లా ఎన్న బండ బరా పాతిక్లా అని పెట్టాం వరకు పదమూడు మనకి మామి ఫోన్ పంటా తిరుగాడి పోను ఉడనే వాహనం నా ఉడనే టైం ఆఫీస్లే సెకండ్ హాఫ్ కైట్ పోండి మొన్న కైట్ పోల్డబ్బా దిగు అడుగులే నా తిరుగాడి పోర ఎప్పుడు తెలియాలి అంటే ఎంక్వైరీ ఎంకర్లో అంత పాతికలం కంపెనీ ఎంత పోరు అంబా ఎంత పోరు పాతికలం పో అని చెప్పి అంత రెట్లో ఆయన పైరు వేసిండే నా మామి అయితే నాన్న గుర్బుల్ కాపు వేసా గుర్బుల్ కాపు పోయినా గుర్బుల్ కాపు అని వాటి వండి పోవాలి కుదరండి పోవడం కుదరండి పోనా ఒరుకు మీద ఇట్లా నడకణం వైకాడు నీ మామి వైశా నువ్వు హాత్ పేషెంట్ వాళ్ళమ్మా కయ్యో పుచ్చి ఆయన పోయి పెరిగాడు ఉంటే ఎప్పుడు వంది అని వేసా మరి ట్రైన్లో ఉందే రామదరాయస్వామి అంటారు మరి అది అంగుళ్ళు అంబాడు కోటికి అది పోయి దర్శనం అంటువా ఇలా ఆయన పోకూడదు అంట అది నాపత్తి రెండు ఎప్పుడు కీడ ఎరిగి నాపత్తి రెండు ఎప్పుడు మేలే ఎరణం చూడ హార్ట్ పేషెంట్ స్వామి ఒకటి పడిగా ఉక్కాంది అంబాడు దర్శనం మిగితే మళ్ళీ మొదటి పడిగా ఏది హార్ట్ పేషెంట్ హార్ట్ పేషెంట్ అని కదా సినిమా చూడాలి అలా కాకుండా కాల్చి వంగట్టు కాక హార్ట్ పేషెంట్ అని కడియాది అలా ఉంటుంది మనం జాతీయ కడియాది కాసు ఉన్నారా ఉన్న ఎలాగ పణం ఉన్న ఆటలు ఉంది పణం పోగా వరా ఎలా ఉన్న ఎట్లా ఉన్నపించా అప్పుడు మీద ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్త లేకుండా పోయి ఆత్రం కూర్చుడు ఉన్నా అప్పుడు నాయక ఇంకా గుర్బరు కాదు అందుకు కొండ పోయి కూర్చుంటా అది కూడా ఇన్సిడెంట్ అది ఎంక్వైరీ ఉంది అదే వేరే సమాయం పెరిగా నా పెరిగాట కాంచి అదే ఈ మరి పెరిగా ఇంక ఎంక్వైరీ వచ్చారు కదా మరి వేరే లే నాకు నా లీవ్ పడిపోయి చూడు అన్న వనకు ఏం కోరి వెనక ఏం కోరి అన్న అంటే పెరిగా వెనక ఏం పేరు పోటు రా పుట్టుకా అప్పుడు సరిగా నడున్న శివసేన అన్నానే ఇంకా మొదలాడి ఎవరు కా ఆమె పెరిగా అడిగిడి వేళ కొడుకురా అది నాకు పెరిగా పోండి వేళ ఇరుకు అది పెరిగా అవ్వకుండా సొల్ల సున్నా అని పోయి చూద్దు అప్పుడు అన్నారు ఏమన్నా అవరికి తెలియ ఇరుకునే మా అమ్మ చిన్న చిన్న అన్ఫార్మేషన్ నుండి ఇరుందే ఏమన్నా ఎలా కళ్యాణ్కి వద్దాం వీడే వయం గుర్తుకారు అన్ఫార్మేషన్ ఇంక మామాకు వాళ్ళ పెట్టిండే అప్పుడు నేను రెండో మర్మాన్ని అప్పుడు ఉన్నారు అమ్మా సార్ నేను ఉత్తర పని కాదు మరి ఆన్ డ్యూటీ పోయా ఆ బిజీగా వరాదు ఆర్థిక సంబళం ఉంది ఇంటి బోనస్ ఇంక్రిమెంట్ ఎల్లా ఆశ కమ్చుర్రే మనం జనగా మూడు జన్ని వాళ్ళని వరాదు ఫ్రీగా కైంగంటే కూడా డాబీస్ ఉండవు తోచుల్లి నిప్పో అప్పుడు నేను సున్నారు అన్న పడను అన్న ఉన్న ఉన్న పడను అన్న ఎంతటే చూడుట బిర్గా సొంత చూడుటే ఆ డ్యూటీలే పోదు ఆఫీస్గా వర ఉంటా అని చూడాలి బిర్గాడు చూడు నమస్కారం పండిట బిర్గాడు కాక నా నమస్కారం పండిట ఉంటారు అప్పుడు అంత అందరికి మేనేజ్ చేస్తున్నాం సుమారుకు మాట్లాడే నా బాబు నువ్వు ఎంక్వైరీ వచ్చింది ఆడే పత్తి ఆడా నా పత్తి ఆడ పోండే ఎంక్వైరీ పోస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎందుకు నీ ఆఫీస్కి వరే ఎందుకు వరాని తెలియదు పోతే మేనేజర్ జనరల్ మేనేజర్ చూస్తున్నారు అదే జనరల్ మేనేజర్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజర్ ఒక పత్తి మేనేజర్ వచ్చి ఉంటాం అంత డైరెక్ట్ పాతకలం పుట్టాయి అప్పుడు నేను కూర్చా నా బాబు ఇంకా ఎంక్వైరీ వచ్చింది ఎక్కడ మన ఇప్పుడు పోని అన్నారు సార్ ఉంగులకు మీద కంపెనీ ఆడు పెరిగిపోయినా దేవి పేరు అవద్దాం పెరిగారు అవద్దాం డైరెక్ట్ అన్నారు నేను అవర పాతిట్టు అవర ఎక్కేసున్నా ఎందుకు పోయింది అదే నేను రిక్వెస్ట్ ఇంకా నా ఎందుకు అవర కేకను కేటప్పుడు నాకు తెలియని రిక్వెస్ట్ అన్నా అవర పోయి కేటా ఎంకర్లు అంకడే అబ్బా చేరమని ఆడారు ఈ శాసనం టీటీ బ్యాక్ పర్సెంట్ 
The right person only Atma Kulamishan authority, Chairman of Atma Kulamishan, only question him. Nobody <coughs> not question. Hereafter, you will be treated as a general manager of the company. They are all done. I will encourage the poor to let you and keep that. You know, let you and keep that. 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 If you don't wish to keep that, you will not be able to keep that. I was in the Pesamba. He came from very strong recommendation. I am a repressed man. I am sorry, I am not going to do that. I am going to go to the Pesamba. 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 I am going to go to the அவன் அப்படி சொல்லிட்டானா அப்படி ஆமாம் பின்னே ஆபீஸுக்கு போக வேண்டாம் ஒன்றும் போக வேண்டாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் செய்யுண்டு அப்படிதான் அப்புறம் சீட்டை வேறு எடுத்துக்கும் போது இது பக்கத்துலேயே உட்காந்து போனிட்டார் ஆமாம் பேர்த்தா அப்படி கூட உட்காதாதுங்க ஏன் அப்படி அவர் திருவாரத்துக்கு அது ஐந்தார் திருவாரத்துக்கு தான் டீசன் பாருக்கார் ராஜகோபாலன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அது சாஸ்திரம் கூட படிச்சிருக்கார் ரொம்ப பிரியமா இருக்கார் என்கிட்ட மட்டும்தான் பேசுவார் ராசு மிஸ்டர் யாருக்கும் பேசவே மாட்டார் அவ்வளோ ஒரு நண்பராக இருந்தார் அவர் அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி வேலை செய்யாமே சம்பளம் கிடைக்க கூட அளவில் ஆயிடுச்சு பிரிவாக இருக்கும்போது சதாராத அப்போ இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி ஆந்திரக்காரர் நீளம் செஞ்சு அவரும் அவர் பாடியாலும் பெரியார் ஜஸ்வந்துக்காக வந்த பெரியார் வந்து அவள் ரெண்டு மணிக்கு தான் வந்துட்டா ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் பெரியார் ஆறு மணிக்கு தான் தர்சனம் ஆறு மணிக்கு தர்சனம் எப்படின்னு கேட்டேன்னா அஞ்சு வயசு குழந்தை கூட அஞ்சு பேர் பத்து வயசு குழந்தை கூட அஞ்சு பேர் அது மாதிரி அப்படியே கணக்கு பண்ணியிருந்தா எண்பது வயசு கழிவுகள் வரைக்கும் அஞ்சஞ்சு தீபம் வயசு நூறு வாசிவாளுக்கு அதே ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகிடும் அவள் சோகம் பண்ணிவிட்டு திருவாட்ட சம்ஸ்கிருத்தில் எல்லாத்தையும் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போக அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே கூட முஸ்லீம்கள்லாம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவோம் கிறிஸ்டின் எல்லாம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவோம் ஜாதி மதமே கிடையாது எல்லாரும் விடுவோம் எப்படி எந்த ஜாதி வேணால் நமக்கே தெரியாது அப்படி பண்ணி இருக்கும்போது இவர்கள் ஜனாதிபதி நாழி ஆயிடுச்சு நிற்கிறார் நின்றுட்டே இருக்கார் இந்த பொம்மாட்டிகள் வேலை ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணா இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப நாள் நிற்கிறார் யாரு இவர் கேட்டா இவர்தான் பிரசிடண்ட் அப்படின்னு பிரசிடண்ட்னா யாரும் கேட்டா பிரசிடண்ட்னா குடியரசு தலைவர்னா இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் கேட்டா அது ஒன் பேர் சொல்ல உனக்கு பவர் உள்ளதுனா பவர் இல்லாதவனா கேளுதுன்னு என்ன ஆமா பெரியா இந்த பார்லிமெண்ட் விட பவர் உனக்கு அதிகமா சுப்ரீம் கோர்ட்டு விட உனக்கு பவர் அதிகமா உனக்கு என்ன பவர்னு கேட்டேன் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னார் பாடு வேகம் அடிக்கிற பாட பாடசாலை மேலே கேஸ் போடுறதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கான்னு கேட்டேன் பெஷாமல் இருந்தது அது மாதிரி வந்து அந்த கேஸை வாபஸ் வாங்கிட்டு அவளுக்கு நல்ல விஷயத்துக்கு உனால் முடியுமான்னு கேட்டேன் பண்ண முடியும்னார் இந்த பாடசாலை அப்படி தான் இருக்குது பதினாறு வருஷமா கேசில் இருக்கு நாலு முடிஞ்சா அந்த பாடசாலைக்கு வழி பண்ணினார் இப்போ பிரியா கூட்டா உடனே அதை கோர்ட்டில் இருந்து இது பண்ணிட்டு பிரியா சொல்லிட்டா அப்படின்னு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா எடுத்து அதை வச்சார் பாடசாலைக்காக நான் இருக்கிறேன் அதை வாங்கிட்டு சொல்லிட்டு பிரியா அப்புறம் இது யார் இருந்தால் பாரதியாருனா இது என்ன இருந்தார் பட்டுப்பட கட்டி இருந்தா அப்புறம் ஒரு மாதிரி கூட்டி பட்டுப்பட கட்டி பிரிவாட்டு போகக்கூடாது இங்கே வாங்க சொல்லிட்டு ஒரு புது புடவை கட்டு புதுப்படையை கட்டினு போங்க பிரிவாட்ட பட்டு படை கட்டினு போகக்கூட கட்டா அப்புறம் அந்த அம்மா வந்து நூறு போட்டு கட்டினு வந்தா இதுதான் கரெக்டுனா அதுல இருந்து அவ பிரஜை எடுத்துட்டாலாம் இன்னும் நான் பட்டு படை கட்ட மாட்டேன் பிரியா விடு வராமல் கட்டு பண்ணி பதினாறு வருஷம் கேஸ் பதினாறு நிமிஷத்துல முடிச்சுட்டா அந்த பாடசாலை இருக்கா அந்த ஏழு பிராமணாளுக்கு அங்க இருக்கிறவர்களா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் பிரியா ஒரு நாள் என்ன பண்ணா ஊரை விட்டு கிளம்பணும் சொல்லி தீர்மானம் பண்ணி கடம்பரும் கீழே இருக்கிறாடு கூட அந்த ஊர் போய் திரும்பி போய் பெரியவா மேலே இருந்து கீழே இறங்கி வரணும் அது ஒரு இருபது படிக்கட்டுக்கு மேலே இருக்கும் 
ஒவ்வொரு படிவத்திலும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் படுத்து விட்டேன் எங்கள் மீசும் போகோ போகக்கூடாது ஆ போகக்கூடாது ஒரு வருஷம் போகக்கூடாது பெரியார் என்ன சொன்னால் இது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட அறியாமல் நான் மறைஞ்சு கூட நான் போயிடுவேன் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ விருப்பப்பட்டவன் இன்னும் ஒரு மாதம் இருப்பேன் அந்த ஒரு மாதம் கைக்கு போகும்போது இது மாதிரி எனக்கு தொந்தரவு கொடுக்கூடாது சரின்ட்டா எல்லாரும் அப்புறம் அவளுக்கெல்லாம் பிரசாரம்லாம் கொடுத்துருந்தேன் அப்புறம் பாம்பேலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார் நிறைய பழங்கள் ஆப்பிளெலாம் வாங்கிட்டு திருவாட்டு வச்சு வந்தம் பண்ணிட்டார் அது ரெண்டு பழம் எடுத்துன்னு ஒரு சிஷா உள்ள எடுத்துன்னு போனேன் அவர் கூப்பிட்டு இந்த பா அந்த எடுத்துன்னு போகக்கூடாது நான் பெரியாளுக்கு வாங்கிட்டு இருக்கேன் நேரத்தில் அது பெரியா பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஒன்றும் பேசல அந்த படத்தை கொண்டு அந்த கூடையில் வச்சுடுறா அப்படின்ட்டேன் அந்த கூடையில் கொண்டு படத்தை வச்சுக்கிட்டேன் வீட்டில் என்ன பண்ணால் தூரத்தில் குறவான்னா இருக்கான் ஆடான் கேட்டேன் இருக்கான் தான் இவர் அழைச்சும் போய் எல்லா குறவனையும் அழைச்சும் போல சொல்லுவேன் இவர் கூட போனார் வரிசையாக படிக்கட்டு இருக்க சொல்லு இவர் கையாலே இந்த பழம்லாம் கொடுத்த சொல்லு கொரோனா கொடுக்க சொல்லு அந்த பழத்தில் வேண்டாம் ஒரு பழம் படம் மிச்சம் வைக்கக்கூடாதுன்னா கொடுத்துட்டு யார் கொடுத்துட்டாரு நீ வாங்கிட்டு என் பிட்டைக்கு உட்காந்தது அல்ல கொரோனா தான் சாப்பிட்லான்ட்ட அழுதார் என் பிட்டைக்கு அதுதான் எடுத்துன்னு போகிறா கூட பழம் நானா சாப்பிட போகிறேன் என்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அவளுக்கும் சேர்த்து தான் அது இங்கே இருக்கிற பசு மாட்டுக்கும் தானே இவெல்லாம் என்ன நினச்சனே பல ஜென்மாக்களில் புண்ணிய மண்ணி இருந்தாலும் எங்கிட்ட கைகிற மண்ணை வந்துருக்கா அவளுக்கு சீப்பாக போயிட்டாளா உனக்கும் கேட்டார் அப்புறம் யாரும் ஒன்றும் பேசல அதுலேருந்து அவர் ரொம்ப இனிமேல் நான் மாதிரி பண்ணலை என்ன நீ எனக்கு இன்னும் பிச்சைக்கு அது ரெஷன் வர வேண்டாம் நீ பொண்ணு வரைக்கும் போகிறோன்ட்டு அதில் அப்படி அப்படியா கோச்சுக்கிட்டையும் விசேஷமான சமாயிரங்கள் இருந்து அவள் உணர முடியாது அதை பண்ணிட்டா அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அங்கே அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் வரணும்னு ஆசைப்பட்டார் பிரைம் மினிஸ்டர் வரணும்னு சொன்னோன்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுத்து சதாரா சதாரா அப்ப நான் இருந்தேங்க பெரியா நல்லா அவள் உள்ள இருக்கா டிஎம்பி மகாஜன்ல வந்தாரு கூட அவர் வந்து அந்த மகாஜனிட்ட இங்கிலீஷில் சொல்லி அவர் சான்ஸ்கிரிட் பேர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பெரியவாட்டை சொல்லி பெரியவா ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்லி அதே இங்கிலீஷில் வந்து இவர் சொல்லுவார் அப்புறம் ஃபாரின் மேட்ரஸ்லாம் கொஞ்சம் பேசணும் இவ்வாள்லாம் இருக்கா பேச முடியாம அதை எங்களெல்லாம் அரங்கில் போகணும்னு சொல்லிட்டு மகாதேவன்கிட்ட அவர் சொல்லி மகாதேவன் வந்து உள்ள போய் பெரியவாட்டை கிட்ட வந்து அதுக்கு அவர் வழக்கம் கொடுத்தார் பெரியா வந்து காஞ்சிபுரத்தில் வந்து இவர் பண்ணிட்டு அது சொன்னதான் தெரியல எனக்கு அப்புறம் வந்து நேராக இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு நேரம் ஏறி அப்படி பார்த்தா பார்த்து ஒன்று அது ஒரு கோண்டு முக்கால அவர் கூப்பிட்டு வாங்கிக்கோங்க அவர்கிட்ட கங்காதீஸ்வரர் கோவிலில் உங்களுக்கு தெரியுங்க ஓதுவார் அவர் ஆக்சிடென்ட் காந்தீஸ்வரர் கங்காதீஸ்வரர் கோவில் ஓதுவாராக இருக்காரு அவர் அவர் கூப்பிட்டு நீ எனக்கு என்ன பொண்ணு வந்து இருக்கேன்னு கேட்டார் அவர் அழுதார் நான் அவர் ரொம்ப பூவார் நான் ஒன்றும் எடுத்து வந்தேன் இல்லை இல்லை நீ பையில் வச்சுருக்கேன் எழுதாது என்ன சரி சார் வெல்வ மாலை வச்சுருந்தார் அந்த வெல்வ மாலை வாக்கு கொண்டு தான் சிறப்பில் வச்சுருந்து இந்த திருமலையில் இத்தனாவது பாட்டு பாடு அந்த திருமலையில் இத்தனாவது பாட்டு பாடு அப்படின்னு ஞான சம்பந்தர் சம்பந்த சம்பந்தர் சுந்தர தேவாரம் இதெல்லாம் பாடு சொல்லி கேட்டார் இது இதை விட மேன்மையான ஒன்றும் கிடையாது இது வேதத்துக்கு ஈக்குவல் இவர் பாடுறது நீ பாடுவியா அப்படின்னு எம்எல்ஏ கேட்டார் இல்லைன்னா கற்றுக்கோ அது உனக்கு மேன்மை தரும் கற்றுக்கிறதுன்னா இவர்கிட்ட போய் கற்றுக்கோ இவர் இருக்க இடத்துல போய் நீ கற்றுக்கோ அப்படின்ட்டா உங்களுக்கு பிரிவா அவர் அழுதுமே இருக்கார் குழந்தைகளெல்லாம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சார் நல்ல பிரிவார்னா அவள் பசங்களை எத்தனை பேர் இருக்காலும் அவளுக்கெல்லாம் நீ கல்யாணம் பண்ணி ஒன் சதவீதம் பண்ணிட்டா எம்எஸ் பண்ணிடுறீட்டார் அவர் அதே மாதிரி பண்ணி வைக்கா அப்படி இல்லை வரல அப்புறம் நம்ம பார்த்து ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் நான் அவர் தேவாரம் படிக்க சொல்லி அவர் சும்மாலாம் கூட்டிருந்துச்சு அந்த அதாவது அவருடைய பாதமும் நம்ம பார்த்து தான் படட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஆசையில் போய் ஆயிடுச்சு வந்தேன் அவர் அது வருது அப்புறம் அங்கே பிரிவிக்கா நகரில் 
ராதா கல்யாணம் பண்ணுவோம் ராதா கல்யாணம் பண்ணும்போது நரசிம்ம இயர்மத்து இருந்தார் அதுக்கப்புறம் சினிமா செய்யுங்கார் இவ்வாறுலாம் செய்தார் இந்த நரசிம்மருக்கு காரில் சலங்கள்லாம் நான் தான் கட்டி விடுவேன் அவருக்கு சிஷ்யன் நான் அவெல்லாம் பெரிய பக்த ஓடிகள் அவர் வந்து நம்ம கோபாலகிருஷ்ண பாகவதர் இருந்தார் அவருடைய பிள்ளை நரசிம்ம பாகவதர் இருந்திருக்கார் அவர் ஆயிடுச்சு வந்து நரசிம்ம ஜெயந்தியெல்லாம் பண்ணுவார் ராதா கல்யாணம் பண்ணுவார் அந்த பண்டிகையாக தான் அஷ்ட விதியெல்லாம் அவா பந்திரிகை தான் பண்ணுவாங்க நாங்கள் திருவிக நகர் பெரம்பூர் ஜவகர் நகர் இன்னும் இந்த ஆர்வி நகர் இங்கெல்லாம் போய் குஞ்சு வச்சு எடுத்துன்னு வருவோம் திவ்யநாம சங்கீதம் தான் ராஜ்ய நடக்கும் காட்டாத ராதா கல்யாணம் நடக்கும் அதே மாதிரி நரசிம்ம ஜெயந்தியும் பல வருஷம் பண்ணியிருக்கோம் அவர் சுகரில் அவருக்கு ஒரு ஃபைன் மணி கார்டு அடிச்சுட்டார் அவருக்கு ஒரு மனக்கொலை பிரிகாட போய் தரிசனம் பண்ணணும்னு என்கிட்ட ஒரு நாள் சொன்னார் போல மனம் அதை பற்றி என்ன அப்படின்னு அவர் ஒரு கார் வச்சு காஞ்சிபுரத்து ரேஷன் போனேன் பிரிகாட்டை இது மாதிரி இது மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்க இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு பிரிகாடு சொல்லி நான் நாவல் பார்க்கறதுல கூட உஞ்சி வச்சு வரதான் கூட வந்து பண்ணி கொடுத்த விசேஷமான மனுஷனாக இருக்கார் அவர் இது மாதிரி சொன்னேன் பெரிய பஜனை இருக்க நீங்கள் பண்ணுங்களேன் ஒரு சாடல் நாட்டம் வந்தார் மன உருக்கி பாடினார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே பெரியா அது கேட்டிருந்தார் கேட்டுட்டு பெரியா என்ன கூப்பிட்டு நல்ல காரியம் பண்ணேன் அவர் எந்த இடம் எவ்வளோ பக்தியாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் அவர் பக்திக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவர் அழைச்சுன்னு வந்துட்டான் அந்த புண்ணியம் உனக்கும் சேரட்டும் அவர் கொண்டு போய் ஜாக்கிரதையாக ஆற்றல் விட்டுடு அவர் கூட கொஞ்சம் நாளைக்கு நீ இது உனக்கு நல்லது அது அவருக்கு கைங்கண்ணியம் பண்ணிங்கன்னா நீ சேமாக இருப்ப அப்படின்னா அதே மாதிரி அவரோடு நான் கடைசி வரைக்கும் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நாள் அட்மிட் ஆகி அவர் ராயப்பேட்டார் ஹாஸ்பிட்டலில் கலமாயிட்டார் காலமானா மாமி அவர் காலமானது ஒரு மணி நேரம் இருந்தால் எங்கிட்ட ஆண்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு மாமி இங்கே வந்துட்டா காற்று நீங்கள் பார்த்துங்கம்மா காற்றா நான் வரேன்னு திடீர்னு காலமானோன்னா அங்கே டாக்டர் சொன்னால் நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி ஐட்டம் கொடுங்க கண்டிப்பாக டிஸ்சார்ஜ் ஐட்டம் பண்ணால் ஐட்டம் போட்டு மாட்டேன் அப்படியும் போட்டு கொடுத்துட்றேன்ட்டா சரி அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஏதாவது சாப்பிட்ணும் போல் இருந்தது காபி கூட சாப்பிடாது அது உடம்புக்கு சிறப்பு இல்லை வீட்டில் ஒரு ஹோட்டலில் இருந்தது அந்த ஹோட்டலில் போய் காபி ரெண்டு இட்லி காபி சாப்பிட்டேன் அந்த படிச்சுட்டு அந்த ராகவேந்திர கடவுள்லாம் வச்சுருந்தேன் சரி சுவாமியாக கொஞ்சம் தரிசனம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்ன பார்த்துருந்துருக்கேன்னு அவர் கேட்டார் ஒன்றும் இல்லாமல் அவர் சுவாமி தரிசனம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக இருக்கு படம் அவர் பார்த்துருக்காங்க ஒன்று எங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் அவர் எங்கே பார்த்துருக்கா நான் பெரம்பூரில் இருக்கேன் உன் பேர் என்ன நீ என்னோட படித்து எடா ஞாபகம் இல்லையா உனக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு பல வயசுக்குள்ள நீ நான் படித்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அவர் பேசணுன்னு எனக்கு ஞாபகம் வந்தது இது மாதிரி ஆயிடுத்து ஒரு பெரிய பக்தர்கள் என்கிட்ட நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரூபா தான் பணம் வச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றும் புரியல என்ன பணத்தை பற்றி நான் வரப்படாத டாக்டர் இருக்கிறோம் இங்கே தான் வந்து சாப்பிடுவோம் டாக்டர் எல்லோரும் இங்கே கல்லா அதை வேறு ஆளை உட்கார வச்சுட்டு என் பணம் கட்டு பேக்கெட்டில் பூண்டு அந்த எல்லாரும் கூட்டு யார் யார் என்ன நம்ம கொடுக்கணுமோ எல்லாம் கூட்டு ஆண்டு ரெண்டு சொல்லிச்சு துணி எல்லாம் வாங்கிட்டு பண்ணி அவர் இறக்கு இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அவர்கிட்ட பணம் கேட்காதுங்க இந்த அந்த பணம் அவரே கொடுத்துட்டார் ஒரு பிராமணன் ரெண்டாயிரம் ரூபா மேலே ஆச்சு அது கூட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா இல்லை என்ன ரெண்டாயிரம் ரூபா பிரிய பண்ணுவோம் ஒரு பிராமணன் கண்டு போட்டு அது கூட செய்யல என்ன நான் என்னுடைய கிளாஸ் மட்டும் உனக்கு செய்ய அவருக்கு செய்ய போகிறோம் போ அப்படின்ட்டார் அப்புறம் அவர் ஆயிடுச்சு வந்து அவருக்கு தகவலாம் பண்ணி நல்லபடியாக முடிஞ்சுது அது மாதிரி ஒரு சம்பாரம் இருந்தது என்னோட வேலை செஞ்சவர் முனிசுவாமி இருந்தார் சிவங்கடா அவர் கொஞ்சம் பக்தியாக இருப்பார் பிரிவாளுக்கு எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பார் ஒரு தோஷம் வாங்கிட்டு அமைச்சு வருவார் எட்டை இருந்ததோ சுவாமி தரிசனம் பண்ணுவார் என்னோட வேலை செஞ்சார் ஒரு ஃபைன் மாநிலம் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ராய்பேட் ஹாஸ்பிட்டலில் அதுக்கு அட்மிட் பண்ணியாச்சு அட்மிட் பண்ணணுன்னு நான் போய் பார்த்தேன் சரி யார் சீஃப் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நம்ம பிரதோஷம் கட்டுற மாதிரி வரக்கூடிய வரலாம் அந்த சீஃபாக இருக்கார் அந்த மாதிரி எனக்கு செய்யும் சரி சரி அந்த ப பாதாள பொண்ணியமாக கோவில் இருக்குது அங்கே தான் அவள் பெரிய வீடு இது சரி அவளை போய் பார்க்கலாம்னு போய் பார்த்தேன் வாங்க என்ன விஷயம் என்ன 
இந்த கூட வேலை செய்கிறார் பிரிவாட்டில் பக்தர்கள் அவருக்கு இந்த விஜய குமார் ஆகிடுச்சு அவங்க ஆத்திரார் தான் அங்கே சீஃபாக இருக்கார் காடியாக்கு அதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணால் தேவைதான் அது என்ன பெரிய சமயம் அப்படின்னு சேர்ந்து ஃபோன் பண்ணால் பேரை சொல்லுங்கன்னா உங்கள் வார்டுக்கு மாற்றிட்டு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிங்க நீங்கள் அதை முடிச்சுன்னு வாங்க ராமதாஜர் தான் நான் பார்த்தது இருப்பார் அப்படின்ட்டேன் அது ஒரு நகரக்குள்ளே எல்லாத்தையும் மாற்றி அவர் தான் சீஃப் அங்கே எல்லாத்தையும் முடிச்சுன்னு வந்து நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க வாங்கி சொல்லிட்டா நீங்கள் நல்லா ஆகிடுச்சுங்க ஆனால் நான் திருவிழாவில் போய் இது மாதிரி உங்களுக்கு திருவிழாவுக்காக நான் பொழுதுக்கெல்லாம் வருவார் திடீர்னு உடம்பு சொல்லாது போயிட்டார் அட்மிட் ஆகி கொடுக்குறா காப்பாற்றணும்னு அவன் பேர் என்னன்னா முனுசாமின்னு காற்றை செட்டுண்டா அடித்தா அந்த முனுசாமி அந்த குருசாமி காப்பாற்றிட்டான்னு சொல்லு வெடித்தேன் காட்டுறேன் பொழைச்சுட்டான் குருசாமியால் முனுசாமியை காப்பாற்ற முடியும் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னா பிரசாங்கத்து அப்புறம் யார் டாக்டர்னா ஜெயந்தி ராமராவ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு சொல்லி ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க சொல்ல அப்படின்னா வந்து அவன் தேங்கலாம் ஆகிட்டு சொன்ன இது மாதிரி பெரியாக சொல்லிருக்காங்க இன்னும் ஸ்பெஷல் கேர் ராயல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சு போயிட்டார் அப்புறம் பெரியாக அது விசாரிச்சிருக்கார் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அவருக்கு என்ன உடம்பு நீ என்ன கவனிச்சுட்டியா அப்படின்னு அவர் வயசும் கேட்டால் அவரையும் கேட்டார் பெரியாக சொன்னால் ராமத்தை வந்து சொன்னால் உடனே எல்லாம் பண்ணேன் பெரியாக சொன்னால் சந்தோஷம் அப்படின்ட்டா அது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அதுக்கப்புறம் அவருக்கு <laughs> 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 அதுக்கும் அவர் நிறைய அந்த பா ஜாதி பாதக பாகம் இல்லாத அவருக்கு அதெல்லாம் பண்ணார் அப்படி இருந்து உகார்னு ஒரு இடத்துல பிரிவாக இருந்தா உகார் அந்த உகாரில் தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த வரையில் நிற்காதுன்னா அவர் நிற்க வச்சுட்டா அது சொன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லி இல்லை வந்து காண்டு தெரியாது அப்புறம் பிரிவாளிட்ட போய் இன்னும் பெருகாட்டில் அந்த உகாருக்கு போயிருக்கும்போது உகார் விட்டு கடம்பத்துக்கு முன்னே வேதகுதி மாமா கூப்பிட்டு எவ்வளோ அரிசி இருக்குது என்ன சமாயிரம் எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்லான்னா அரை மூட்டை அரிசி இருக்குது பெருகாருனா அரை மூட்டை அரிசி வச்சுன்னு ஊரில் ஒரு காலக்கெல்லாம் எப்படா சாது போடுறது அப்படின்னு இருக்கா உமாய்க்கு நினைச்சா போடலாம் வேதபடி மாமாவில் ஒரு கோடி நமஸ்காரம் பண்ணலாம் உடனே அந்த சக்கர ஓனர்லாம் கூப்பிட்டு அப்போ இந்த டெல்லி கிளாத் ஒன்று ஒன்று இருக்கு ஞாபகம் இருக்கவங்களுக்கு டெல்லியில் பெரிய கிளாத் மேட் சென்டர் அவன் இந்த சென்ட்ருக்கு வந்திருந்தான் இந்த ஊரில் இருக்க ஆளுக்கெல்லாம் பழவை வீசி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் துணி மணி எல்லாம் ஒரு நாள் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்கேன் எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது நான் பெரிய நெல் ஓனர் என்னால் கொடுக்க முடியும்னா அந்த சக்கரம் அதை கூப்பிட்டு எல்லாேருக்கும் சாதம் போட முடியுமா இடவாய்ச்சிருக்கு கேட்டுருக்கா போட்டுலாம் பிடிக்கா பஞ்சல் போட்டே போட்டு வருவேன்னா உடனே கிரா அத்தனை கிராமத்து உள்ளவாளுக்கும் வடவாய்ச்சோட சாப்பாடு துணிமணிகள் கொடுத்துட்டு கடமைச்சேன் விவகாரில் அப்படி ஒரு அடக்கம் பண்ணா அந்த ஊரு போக மட்ட மாட்டேன் வழிமறிச்சுக்கு இல்லை நான் போகாது இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சின்ன குழந்தையாக கூட அதுக்குள்ள துணிமணி கொடுக்கணும் விட்டா அவன் அது மாதிரி பண்ணா அந்த ட்வெண்ட்டி கார்ட்ஸ் மேட்சுன்ற ஓனர் வந்து பண்ணலாம் லாரி நிறையா கொண்டு வந்தான் லாரி லாரி நிறையா வந்துகிட்டே இருந்தது சாப்பாடு அம்மாட்டும் டெகபுளாக தான் எடுக்குது வேலை பெரிய கூட்டு பெரிய பார்த்தா அரை மட்டும் அடிச்சு இருக்குன்னே அதுக்கு செலவே இல்லை இது இங்கே லாயின் இருக்கு சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி பெரியா சொன்னது சொன்னது அப்புறம் கர்மூரில் வியாச பூஜை வியாசம் போயும் போது அதுக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு தானே மழை இல்லை வறண்டு போயிருந்தது மகாபுரி காட்டில் எல்லாரும் போய் மழையே இல்லை குடத்துலையும் கடந்துலையும் ஜலம் இல்லை எப்படி வியாச பூஜை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்யாமந்தம் இல்லை மழை இல்லைன்னா நான் என்னடா பண்ண முடியும் 
எனக்கு நீ கொஞ்சம் சேங்க பாலபுரிலாட்டு போய் கொழுங்க அதான் நினைச்சா மழை பெய்ய வந்துட்டேன் உடனே எல்லாரும் பாலபுரிலாட்டு போய் இது மாதிரி பெரியாட்டை கேட்டோம் ஐயா இன்னைக்கு ராத்திரிலேருந்து மழை பெய்ய என்னவா பாலபுரிலா மூணு நாள் விடாத மழை மிராக்கள் நினைச்சோம் சார் எல்லாம் நாக்கு தெரிஞ்சோம் குளம் ஏரி இதெல்லாம் எல்லாம் வந்து போச்சு பிரிவாட்டி வந்து மழை பெஞ்சு சுபிஷமாக இருக்கு மழை பிரிவாடு அனுங்கிறது நாள் ஆயிருக்கு வேச பூஜை நடந்து விட்டான் அப்புறம் வேச பூஜை அன்னைக்கு அங்கே பிரமாதமாக அதை நடந்தது இந்த உகாரில் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்காக உட்காரும்போது தாமர இலை அந்த இலையில சாதம் சாதம் போட்டு வெள்ளை அதுக்காரருக்கு பார்த்தீடா அதுதான் சாம்பார் சொட்டுக்கு மொழாதி அது யார் போடுறான்னா ஒரு டாக்டர் ஒரு டாக்டர் வயசு ஒம்பது மாதம் பிள்ளைச்சாக்கி இப்போவோ அப்போவோ பிரசவம் அவளுக்கு அவள் தான் பரமாறுறேன் நான் சொன்னேன் மாமி இங்கே உட்காருங்க நாங்கள் மூணு பேர் வந்திருக்கோம் நாங்கள் எல்லாரும் சாதம் போட்டு எல்லாரும் எச்சர் வச்சு எல்லாம் பண்ணிடுறோம் என்ன பண்ண சொல்லிருக்கோம் நான் தான் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப எல்லா பிரிவாளுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் பெரியவா அனுக்கிரம் பண்ண தான் நான் செய்யணும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு திருப்தியாக போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் உகாரில் வந்து பிரிவாட தசம் எடுத்துக்காக போகும்போது சொன்னான் இல்லைன்னு தெரியல ஒரு வழியாக போகும்போது அங்கே இருக்கிற மாடு மேற்கிற பசங்கள்லாம் எங்களை தடுத்துட்டான் இந்த பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு ஏம்பான்னா ஒத்தடி பாதை பண்ணி வச்சுருக்கான் அமர குருஜி இதை தான் தும் அதை தான் பெரியாளுக்கு தான் அந்த பக்கம் போகணும் உனக்கு இடம் இல்லைன்ட்டோம் முள்ளெல்லாம் வச்சு அவருக்கு மட்டும் போக முடியாது மாடும் ஏற்கிற பத்து என்ன பத்து அங்கே போனால் பெரிய உட்காந்தார் அப்புறம் எல்லாரும் பிஜாக் சேர்ந்தார் அப்போ பீ மகாராஷ்டிராவிலேருந்து பீகார்லேருந்து அடுத்து ஒரு ஆண்டியா மண்டலத்தில் வந்தார் அவனை புஸ்தகம் எழுத சொன்ன எழுதிட்டியா அப்படின்னு கேட்டார் மூணு புஸ்தகம் எழுதிட்டேன் அவர் மூணாவது புஸ்தகம் இன்னும் பூர்த்தியாகலையே பூர்த்தியாகிறதுக்கு முன்னே ஏன் எழுதிட்டேன்னு சொல்கிறேன்னா இல்லை சில சந்தேகங்கள் வந்துட்டு என்னால் அது என்னை எழுத முடியலன்னா நீ எத்தனை புஸ்தகம் எழுதிட்டேன் நான் அறுபட்டு புஸ்தகம் எழுதிட்டேன் நான் அந்தம்மா ஆமாம் அது பூர்த்தியாகிடுச்சு அது கரெக்டாக நீங்கள் சொன்னது அந்த பூர்த்தியாகிறதுக்கு ஏதாவது வழி தெரியுமா உனக்கும் கேட்டால் அவரை எனக்கு தெரியலை பிரிவார்னா உங்கள் தாத்தாவுக்கு கிட்ட படித்தவெல்லாம் காசியில் இருக்கா அவ அட்ரெஸ்லாம் கொடுக்க சொல்கிறேன் அவளுக்கு சம்பாதனை நடி அனுப்பிச்சிடு அதுக்கப்புறம் உன் கேள்விகளை கேடு உனக்கு பதில் வரும் அதை பூர்த்தி பண்ணிக்கோ அப்படின்ச்சா அவன் அந்த அம்மா என்ன பண்ண திடீர்னு ரெண்டு கொஞ்சம் கலெக்ஷன் இருக்கா மூணாவது பிரசவமாக இருக்கா பிரசவம் என்ன பண்ணால் தன்னுடைய வயிற்று அப்படியே தூக்கி பிரிவாட்ட கிட்ட கொஞ்சிட்டா இந்த குழந்தைக்கு அனுகிரம் பண்ணணும் கேட்குற அது என்ன பண்ணார் கையை வச்சு மூணாவது சிறந்த ரங்கேஸ்வரன்னு உங்கள் தாத்தாவுக்கு பேர் அவரை மாதிரி அவன் வருவான் அந்த கவர்மெண்ட்ல அப்படின்னு பேர் லங்கேஸ்வரன் பேர் வச்சு அப்படி ஒரு அனுகிரத்தை பண்ண வயிற்றுக்கு சிசுக்கு அனுகிரணம்னு கேட்குறாங்கண்ணா வயிற்று காஞ்சிட்டு பிள்ளைத்தாச்சு அவளுடைய பட்சிக்கு நம்மளாம் வீடு இணையாச்சு இப்படி ஒரு அனுகிரத்தை பண்ண அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உத்தரவு வாங்கிட்டு வரணும் உத்தரவு வாங்கிறதுக்கு முன்னே வேதனா பழம் மூணு பழம் கொடுத்தா நாங்கள் வாங்கிட்டு போகணும்னு நினச்சி உங்களுக்கு கிடைக்காது போயிட்டு பெருவாடே மூணு பழம் கொடுத்து நீ வாங்கிட்டு வரல நான் தாலும் எந்தாடா அப்படிங்கிற ஒரு பழம் பெரியா மூணு பழம் கொடுத்தா ஆஞ்சநேயருக்கு வழக்கு நெய் வழக்கு போட்டு போடணும் ஆஞ்சநேயர் நெய் வழக்கு தான் போடணும் நெய் வழக்கு போடு அப்புறம் சமைக்கைக்கு கேன்சல் ஆகிருக்கு பெரியா காப்பாற்றணும்னு புது பெரியாட்ட போய் போடு திருவிழாவில் போய் தர்சனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் பட்டணம் போ புனாதா இருக்கா அங்கே போய் போயிடு அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் புது பெரியாட தர்சனம் பண்ண போனால் அங்கே ரேஷன்லேருந்து தெரியாத இருக்கிற இடம் வரைக்கும் நிறுத்தி கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் சிறுபதி போகும்போது காரம் நின்று உள்ளே போகிறோம் அதே மாதிரி பல இடங்களில் வச்சுருக்காங்க ஆமாம் வெள்ள அரேஞ்சு அங்கே போனால் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேர் சூர் நிற்கலாம் தீர்த்தத்துக்கு எல்லாம் தீ ஓவரமாக போய் தீர்த்தம் வாங்கிக்கும் போது உத்திரனை அப்படி திருத்தி வச்சுட்டு பெரியா வந்து உங்களை உரமாக இருக்க சொல்கிறேன்ட்டா பெரியா சேர்ந்து வரையான்னு கேட்டால் ஆமாங்க அப்புறம் 
இந்தமாதிரி சமைக்கைக்கு உடம்பு சொல்லு சரி இது வரேன் அப்படின்னு நிறைய கை நிறையா கும்பம் எடுத்து வந்து ஜெயேந்திரர் கொடுத்தார் அவளுக்கு மோட்சம் கிடைச்சா போகணும்னு நினச்சேன் இப்போ என்ன நினச்சி அதை நடக்க பண்ணிட்டேன் தெரியுமா உடனே அதை உடம்பு சேர்ந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்தாச்சு வந்த பிறகு பழிவாளுடைய பவட விடா ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கு பெரிய மாமா கொடுத்துருக்கார் கொடுத்துட்டு போன நான் என்ன பண்ணேன் டாக்டர் வந்து நான் சயின்ஸில் சேர்த்துருந்தேன் சிஸ்டர் அவளுக்கு பிரிஸ் கேன்சர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி சொன்னார் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் கூட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைப்பா அப்படின்னு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணார் அப்போ ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா செலவு பதினஞ்சாயிரம் பணம் கிடையாது இப்போ வயது பார்க்குறாங்க அதுக்குது எல்லாத்தையும் விற்று விற்று கொண்டு போய் மருந்து அவையும் கொண்டு போய் கொடுத்துது அவர் என்ன பண்ணார் காக்காத வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அவர் ஒன்றரை ஒரு மணிக்கு தான் போயிட்டார் அப்போ அங்கே இருக்க வழிதான் கேட்டால் இவர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னா தெரியும் தெரியாது டாக்டர்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம் அவர் பண்ணியிருந்தார் அதுதான் ரொம்ப இன்டிமேட்டாக இருந்தேன் இன்டிமேட்டில் நான் எப்படி இருக்க முடியும் அவர் பெரிய சர்ஜன் நான் எப்படி அவர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லை இந்த காக்கால் ஏழு மணிக்கு அவர் ஆற்றுக்கார் இறந்து போயிட்டார் டாக்டரோட உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் வந்துருக்காரு வேறு அப்புறம் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு அவர் நான் போய் எக்ஸ்கூஸ் கேட்டேன் அது மூணு மணிக்கெல்லாம் நான் பண்ணிட்டோம்பா நான் ஒரு மணி வரைக்கும் அங்கே இருந்தேன் காக்காடே போயிட்டான்னு தெரியும் எல்லோரும் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் சிக்கா தான் இருந்தா சரி நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வெயிட் பண்ணுவாடு ஆண்டர் ஸ்பீக் பண்ணி வந்துட்டு போயிடா அது காரணம் வந்து பண்ணலாம் பண்ணுவோம் அதனால் நல்ல பரவாயில்ல போக இந்த தெய்வமாக மனுஷாடா வாழலாம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் கொஞ்ச நாள் ரிச்சு மிருத்தஞ்சயம் ஊம பண்ணணும் நான் பிரிவா அதுக்காக பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் பிரிவா ஜெயந்தி வந்து எடுத்துப்பேன் டாக்டர் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு நெய் தங்காதுப்பா நீங்கள் அழைச்சி போது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது அப்படின்ட்டார் சரி என்னடா இப்படி சொல்கிறாருன்னு சொல்லி நேராக பிரதோஷம் மாமாத்துக்கு போய் மாமிகிட்ட சொன்னேன் மாங்க பண்ணேன் சாமி பண்ணுங்க வந்தேன் சாமி பண்ணேன் மாமா படி வயசு இருக்கிறது கட்டிங்க வந்தேன் கட்டிருந்தேன் இந்த மாங்க என்ன பண்ணால் தெளிவாக பாதம் இருக்குது நூற்றி எட்டு பிரதர்ஷம் பண்ணி வேண்டிங்க வந்தேன் நூற்றி எட்டு பிரதர்ஷம் பண்ணி தனக்கு தெளிவாக காப்பாற்றும் அப்படின்னு வேண்டேன் மாங்க நூற்றி எட்டு பிரதர்ஷம் பண்ணேன் பிரதோஷம் காட்டுறேன் முட்டி காதலே நூற்றி எட்டு பிரதர்ஷம் பண்ணார் உங்கள் எப்படியாவது பெரியதாக காப்பாற்றணும் மாமி சொன்னால் பெரியாட்டை சொல்லியாக்கி நின்று பண்ணிட்டால் ஆஸ்பத்திரிக்கு போவாதுங்க பெரியாக ஆகிடுச்சு அங்கே வந்து பண்ணிட்டேன் அஞ்சு நாள் மாமா அஞ்சு நாள் உற்சவம் நடந்துட்டு பெரியாளுக்கு எல்லா உற்சவம் முடிஞ்சு அஞ்சாம் நாள் சாயந்தரம் கணபதி போகம் தெரியலேருந்து எல்லா பிரசாதத்தையும் எடுத்துட்டு நான் கீழ்பாக்க மெடிக்கல் கொடுத்தோம்னா அவள் உயிரோடு இருக்க அப்புறம் போய் நான் அந்த பிரசாதம் இங்கே ஒன்று அஞ்சு நாளாக காணுங்கன்னா இது சிஸ்டர் கேட்டேன் மாமாத்தில் பிரிவாக ஜெயந்தி அதனால் வர முடியலம்மா அந்த பிரசாதம்லாம் கொண்டு பிடிக்காதுண்ணா கொண்டு அண்ணன் அதெல்லாம் கூடுன்னா எல்லாருக்கும் கொடுத்தா அரை மணி நேரம் இருந்தேன் பேசி அங்கே எல்லாம் பேசிட்டு எல்லாருமே வெடிக்க பார்த்தாரு அவ்வளோ ஆமாம் எல்லா பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு வந்து அரை மணி நேரம் நிம்மதியாக கழிச்சு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு அழைச்சிட்டு அவள் அது மாதிரி இது ஜமனம் அவளால் நீ வர முடியாது அவளுடைய பக்தாளுக்கு எப்ப சொர்க்கதிரி அடையணும்னு சொல்லி தீர்மானம் தெரிவா பண்ணாலோ அன்னைக்கு தான் நடக்கும் இது சத்தியம் நம்மதான் அன்னையிலே நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஜமனம் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஜமனம் கிடையாது தன்னுடைய பக்தனுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா சாம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுண்டு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சு அந்த பிரச்சனைக்கு காரணமானவங்க யாராவது அவனை தண்டிக்கிறா அதுதான் இருக்கு 
நீங்க போய் அவள்கிட்ட சண்டை போட வேண்டாம் சாட்டி போட வேண்டாம் அவளுக்கு யாரும் என்ன பண்ணணும் தெரியும் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காவ அது அந்த நம்பிக்கோட நம்ம வாழும் அப்படி வாழும்போது காலத்தில் பயம் போயிடும் பக்தி ஜாஸ்தி ஆகும் சந்தைகள் ஏற்படும் ஆத்திசித்தி ஏற்படும் பல நிறையாமல் இது மாதிரி பக்தாலெலாம் பார்க்கணும்னு அது மாதிரி ஆசைகள் ஏற்படும் தேவையில்லாத ஆசைகள் இல்லை தேவை உள்ள ஆசைகளை கொடுத்துருவா அது மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுத்தி அந்த அசோசியேஷன் அந்த சத்தங்கத்தை சேர்த்து வச்சுருவா இப்போ நம்ம பேசுகிறது கேட்டுன்னு இருக்கலாம் இல்லையா திரும்ப பேர் கொண்டு பேசிட்டு இருக்கோம் இதாவா நேரடியாக கேட்டுன்னு இருக்கலாம் இல்லையா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரச்சனமாக கேட்டுட்டு இருக்கா இப்பேற்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை நான் வச்சுட்டு இருக்கும்போது வேறு உருவ எதுக்கு போய் தேடுவானே தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி பெரியாருடைய தம்பி ஒருத்தருந்த கடுப்பட்டு பயணம் சிவன் சார் அவர் மண்ட வழியில் இருந்தார் நானும் ஹர்சா மாதிரி தான் போய் தர்சன் தூக்கம் போயிருந்தோம் ஆடு வேண்டிய வாம்பாடு தான் வாங்கிட்டு போனோம் அவர் வாங்கிட்டார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வீசிருந்தார் காது எப்படி வச்சுருந்து திருவெண்காடு போக சொல்லி எனக்கு உத்தரவு பண்ணியிருக்கா நான் போகிறேன்னு போயிட்டார் நான் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் சொதாராக்கு போனேன் மகாபதியா கேட்டால் திருவெண்காடு அன்னிக்கே போயிட்டார் அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனார் உங்கள்கிட்ட கேட்டால் பெரியா பெரியா உத்தரவாயிடுச்சு கலந்துறேன்னு சொல்லிட்டு போனா பிரிவான்னு சரி ரெண்டு மூணு போயிட்டேன் அதனால எங்கேருந்து சதாரா எங்கே இருக்கு மண்டவெளி எங்கே இருக்கு என்ன செல்ஃபோனா அப்போ என்ன மாதிரி ஒரு சக்தி உலகம் பூரா ரெண்டு வர்றது அது மாதிரி யாருமே சூட்சமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு இன்சென்ட்டை அதை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு பதில் சொல்லி புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் மேற்கொண்டு நம்ம அதை டெவலப் பண்ணிக்கணுமே தவிர மறுபடியும் அவளை போய் அதுக்கு என்ன நம்ம ஏகாந்த பண்ணி கேட்டுட்டு கூடாதுன்னு ஒரு தீர்மானம் அதுதான் நடராஜார் கோவில் கட்டுறது பண்டைய புறத்தில் அபிஷேகம் பண்ணேன் அந்த இதுக்கு அந்த அபிஷேகம் பண்ணி எங்கடையும் கொஞ்சம் பாலாபிஷேகம் பண்ண சொன்னேன் சரஸ்வதி இப்போ ஜன்னிச்சு பண்ணுவோம் இந்த அது வந்து உங்களுக்கு பஞ்சலோகத்தில் உச்சவமூர்த்தி அதை கொண்டு போய் வைக்க சொன்னது ரகுராமன் விட்டு வைக்க சொன்னா தெரியுமா ஜோஷிகிட்ட இருக்கார் ரகுமராமன் ரகுராமன் நீ கொண்டு போய் அந்த பொறுப்பேற்றுவா நடராயர் கோவில் போய் அது வச்சுட்டு வா அப்படிதான் அந்த பாக்கியத்த ஆமாம் ரகுராமன் சாதாரண பக்தன் அல்ல அதன் பக்தாலில் மிக்க சிறுவன் மணிக்கு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா பெரியா எடுத்துக்கும்போது சொம்ப மறு கொண்டு பெரியா எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவாங்க அது யாருக்கும் அந்த பவர் கொடுத்துருந்து அவள் எடுத்துக்கும்போது சொம்ப கூட ரகுராமன் எடுத்துருவாங்க அவ்வளோ ஆச்சாரமாகவும் இருப்பாங்க ரொம்ப ச ரொம்ப சாதாரண ஆள் இல்லை தென்னாலேலேருந்து ஒரு பாட்டி வந்தார் பாட்டி வந்து என்ன பண்ணால் இது மாதிரி பெரியாளுக்கு நான் வந்து கனகாபிஷேகம் பண்ணணும் நான் வந்து என்ன சொன்னால் நான் பெரியா வந்து உடனே பட்சணம் பண்ண முடியான்னு கேட்டேன் பார்த்தா பெரியா பட்சணம் கேட்குறாள பாட்டிக்கிட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கொண்டு வந்துருக்கேன்னா கொண்டு வந்துருக்கேன்னா குழு ஒரு மூஞ்சி சாம்பார் நடத்தும் வேடா பெரியா சொல்லிருக்கா தட்டு கோடு சொல்லக்கூடாது ஆற்றுல தாம்பாளம் தாம்பாளம் தான் சொல்லணும் தட்டு கட்டி போயிடுவோம் மூங்கிற தாம்பாளம் சிக்கல தாம்பாளம் நடத்துவா தாம்பாளம் சொல்ல பார்த்தோம்னா தட்டும் சொல்லக்கூடாது சொல்லியிருக்கா அதுக்கப்புறம் அந்த மூங்கிற சாம்பாள் கொண்டு வச்சுன்னா அவள் மடியை பிடிச்சி போட்டுனா அவரை முந்நூறு பவுன் இருக்கும் அது பெரியா என்ன பாரும் ஒரே ஆச்சரியம்னா இது பவுனை போட்டாடும் உனக்கு என்ன ஆசையானா இது மாதிரி தான் கனகாபிஷம் பண்ணணும் அப்படின்னா பழனிக்கோ அப்படின்னா அப்புறம் இன்னொரு வேண்டுகோள்னா பெருவாழ்வு இடது பாதத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு பவுன் போகணும்னால் சீக்கிரம் என்னால் எல்லா பவுனும் மூட்டை கட்டி எடுத்து போகணும்னு நினச்சேன் உனக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் அனுகிரம் பண்ண மாட்டேன் தெரியுவா பெரியா அப்படி அனுகிரம் பண்ணுறதுக்கு நான் அதோ பண்ண மாட்டேன் பாருங்க எப்படி பேசுகிறா இப்போ என்ன அத்தாரிட்டியாவா அத்தாரிட்டியில் பேச முடியுமா யார்கிட்ட இருந்து என்ன பேச்சு பேசுறேன்னா அது என்ன பவரா அந்த ஸ்ரீகண்டனுக்கு பெரியா கொடுத்துருக்கா அப்புறம் அந்த பாட்டி கண்டுதான் ஏண்டா எனக்கு கூட அபிஷேகம் பண்ணணும் ஆசை அது ஏண்டா நீ நிறுத்தல பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டேன் சரி பண்ணிக்கோன்னா அப்புறம் மூணு தான் எடுத்து அந்த பவுன் எடுத்து பெரியார் அபிஷேகம் பண்ணா 
இடது பாதத்தில் ஒரு பகுந்து வச்சு காலில் தேய்ச்சிருந்தா ஒரு சொம்பு ஜலத்தை அந்த பாட்டுக்கு நேராக வச்சு அந்த பக்கம் உட்காந்து கொண்டுட்டான் உட்காந்து உடனே கொஞ்சம் நேரம் கேட்டு அந்த பவுனை மட்டும் கேட்டு இதை எடுத்து கொண்டுட்டான் அந்த ஜலத்தில் கைப்படாமல் எடுத்து கொண்டுட்டான் உடனே அந்த பாட்டுக்கு கொஞ்சம் ஜலத்தில் கைப்படாமல் அந்த பவுன் எடுத்துட்டு அவங்க உற்சவ எடுத்து போயிட்டு வந்துட்டான் சீரட்ட மாமா என்ன சொன்னார் இது எனக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுக்கறது இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பிரிவா பண்ணுவா நான் எதிர்பார்க்கல இடது பார்த்தது மகாலட்சுமி இருக்கா பெரியாட்ட மகாலட்சுமி இடது மகாலட்சுமி ரிவாய்ட்டு கொடுத்துட்டா இப்படி இருந்துட்டுருக்கா இல்லடா நான் ஆகாணம் பண்ணிட்டேன் ஜலத்தில் வெறும் பவுன் தான் எடுத்துன்னு போதா இந்த ஜலத்தை எனக்கு சாணம் பண்ணி விட்டா அவள் எடுத்துன்னு போதா அவர் வெறும் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்க அவளுக்கு அப்படிலாம் யாருக்கும் அனுகிரகம் பயணிட மாட்டேன் உனக்கு தெரியல உனக்கு என்னோடே இருக்கு இது உனக்கு தெரியலே இல்லாம அந்த இடத்த எனக்கு ஆகாமல் பண்ணிடுவேன் அது மகாலட்சுமியால் இது பண்ணியிருக்கேன் அதாவது வெறும் பகுதி தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பவுன் நான் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாமுன்னு கேட்டேன் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் நம்ம இது சதோஷம் நடக்கும்போது பிராமணருக்கு தான் வேறு பிராமணருக்கு தான் அதை கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அது இல்லை அதுக்காக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஜோஷினுடைய அம்மா அப்பா ஆயிரத்தி எட்டு பவுன் பதிச்சு ரத்தன கம்படத்தினால பெரியவாளுக்கு சார்பாக கொடுத்துருக்காளாம் ஜோஷனுடைய தாத்தா ரத்தன சிம்மாசனம் பண்ணி கொடுத்துருக்காலாம் ஒரு தடவை ஜோஷி வந்து இது மாதிரி வெங்காயத்துக்கு பாதத்துக்கு வைரத்தினால பாதம் பண்ணி போடணும்னு ஆசைப்படுறேன் திருவிழா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்கா திருவிழா அதுக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லலையா நீ என்ன பண்ணுற நேராக அரக்கணம் போ பரசுவாங்க இறங்கி வச்சுருக்கார் அவர் ஆற்றுல போய் பிரிவா வைரம் இருந்தால் வாங்கிட்டு சொன்னால் போய் வாங்கிட்டு வா போ அப்படின்ட்டார் அவர் உடனே சரி பிரிவா சொல்கிறா கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பரசுவாங்க ஏற்றுக்கு போயிருக்கார் மாமா இல்லை மாமி தான் இருந்தால் அப்பா ஜோஷி என்ன சொன்னாரும் அப்படின்னு மாமி கேட்டிருக்கா அது மாதிரி பிரிவா சொல்லியிருக்காருண்ணா ஒரு பேகிழ நிறைய வச்சுருந்தாலும் அப்படியே கொண்டு விட்டுட்டா இது பிரிவாட்டை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அப்போ ஜோஷி கேட்டாலும் இது மாதிரி மாமா கேட்காத கொடுக்குறேட மாமா அந்த பல் சொல்கிறேன் ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்டால் நீ பல் சொல்லுவியா ஏன் மாமா கேட்காத கொடுக்கல நீ என்ன கேட்குற பெரியாக கேட்டேன்னு ஏன் கொடுக்கலன்னு பல் சொல் கேட்டால் நீ பல் சொல்லுவியா அதுக்கெல்லாம் நான் பல் சொல்ல முடியாது நாங்கள் அது எந்த சேரணுமோ அங்கே சேர்றது எங்களுக்கு குழந்தை குட்டிகளும் கிடையாது பெரியா இதுவும் பெரியாமல் செய்ய மாட்டா இது ஒன்றும் பெரியாட்ட கொடுத்து விட்டாதா கொட்டாளான்னா இது மாமா இல்லை மாமியை கொடுத்துட்டான்னா கொட்டாளன்னு வாங்கி வச்சுக்கோ அது உள்ள வச்சுடலா எம்எஸ் சுப்பிரஷன் கூட நிறைய வச்சுருக்கா நம்ம போய் கேட்டேன்னு போய் கேட்டு வாங்கி வாங்கிட்டான் எம்எஸ்லாம் அதே மாதிரி பேர் நிறைய கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா வேறே அமைச்சர் மாவட்டம் பட்டாபி ராமன் அவாதில் போய் கேள்வி நான் கேட்டேன்னு கேள்வி அவரும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கார் இது மாதிரி கொஞ்சம் யார் யார்கிட்ட இருக்குமா அவற்றெல்லாம் சொல்லி வைரங்கள் நிறைய சேர்ந்து போச்சு சரி நீ வைரத்தினால் பண்ண அப்படின்னா எல்லாருடைய வைரமும் சேர்ந்து பண்ணணும் நீ ஒத்தனே பண்ணக்கூடாது எல்லாம் பண்ணணும் சொல்லி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் எம்எல் சோபரேஷன் யார் வந்துட்டாங்க ஜோஷி புதுவடிவா திருவிழா எல்லாரும் திருப்பதிக்கு போகல திருப்பதிக்கு போகிறதுக்கு முன்னே நாற்பது ஏக பிராமண ஆளை வச்சு கீழே வந்து பூர்ண குமத்தோட பெருவாள ஆயிடுச்சு போட்டார் அந்த கோமியம் போட்டு எல்லாத்தையும் அடைய போட்டுட்டு பெருவா ஒரே ஒரு துளசி மாலை மட்டும் போட்டு வைக்கணும்னு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கா உங்களா தீச்சு அதே மாதிரி அவள் வரும் துளசி மாலை மட்டும்தான் போட்டு வச்சுருந்தா இவா போய் பெருவா வந்து சுவாமி ரொம்ப நாளைக்கு பார்த்துட்டு பெருமாளுக்கு நகையெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாலாம் நிறைய இருக்குன்னு போடும் போனால் எல்லா நகையும் போட்டாச்சு போட்டோடனே இவர் ஒரு தங்க சாம்பாளம் பண்ணியிருக்கார் அதில் வைரசனால சுவாமிக்கு பாதம் ஜோஷி பண்ணி பெரியா சிறுசம் பெற்று பட்டாச்சாரியார் கூப்பிட்டு ஜோஷி நீயே கேடு நான் சாத்த வரல திருமாளுக்கு நீ தான் சாத்த வந்துட்டு நீ கேடுன்றாலும் அது மாதிரி பகவானுக்கு சாத்தணும் அதில் வந்து காமகோடி அன்பளிப்புன்னு எழுதிருக்கு 
காமகோழி அன்பளிப்பாக இருந்தால் கோவில் உள்ளில் போட்டோன்னா திருமாடு சாத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அன்பளிப்பெல்லாம் கோவில் உள்ளில் இருக்கணும் இது மாதிரி நேரம்லாம் சாத்த முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அவருக்கு ஜோஷி அழிவே வந்துச்சு நல்லா கூட சமப்பட்டு தெளிவாடே வந்து கூட இது மாதிரி வா சொல்கிறாடே நான் அதுக்கு தலைவர் முடியாதுப்பா அது கோவில் சம்பிரதாயம் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் நடக்கும் ஒன்னே யார் யாரெல்லாம் எழுதி சொன்னால் கோவில் பெரும் பாதம் தானே பண்ண சொன்னேன் ஒன்னே யார் காமகோடி அன்பர்களும் எழுதிட்டு அறிய பிரசன் ஜென்மா பண்ணிட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்குறேன்ட்டான் அவருக்கு இப்படி சொல்ல முடியல அப்படி சொல்ல முடியல வேறு எதாவது நகை போட மருந்து கேடாக ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த எல்லாம் போட்டாச்சு ஏதோ ஒன்று குறையிற மாதிரி எனக்கு தோன்றுறது ஏதோ ஒரு அடி கேட்டி இருக்கா பாருங்களை உள்ள போய் அப்படின்னு மட்டும் திரு இவ்வளோ பெரிய அடிகை நாலு பேர்த்துக்கு இந்த பண்ணமா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தூக்க முடியாது அவ்வளோ வெயிட்டான் அப்புறம் அதை பார்த்தா அதை வயவம் அழிவுடியம் கோமயம் அப்புறம் நவரத்தமும் மாணிக்க முறை கொண்டு இருக்கான் இல்லை நீ பெரிய வேற வேற வியாபாரி நகையை நீ பார்த்துருக்கியா பெரிய வேற வியாபாரின்னு சொல்கிறது பாருங்களாம் நான் பார்த்தது இல்லை நாளும் ஜோஷி முன் அழகம் மட்டும் பார்க்காதரா பின்னால் கூட வய இது அடி அழகாக இருக்கும் பின்னால் பிரிஞ்சு பாருங்கள் பிரிஞ்சு பார்த்தா அது விஜயராக நகர சாம்ராஜ்யம் அன்பளிப்புன்னு போட்டிருக்கு அதான் பெரியவா ஜோஷிக்கு கோவம் வந்துடுச்சு விஜய நகர சாம்ராஜ்யம் அடுத்தான் ராஜா பெரியவனா காமகோடி பெருசான்னு கேட்டிருக்காரு கேட்டு காமகோடி பெரியா பெற்றவாள ராஜா பெரியா நான் அப்போ ராஜா இன்னைக்கு ஒரு ராஜா வருவான் நாளைக்கு ஒரு ராஜா போவோம் பெரியா இன்னைக்கும் பெரியா தான் பெரியா பெருசு நாதா இல்லை என்ன ஐயோ பாருங்க வந்தார் அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு நாங்கள் இத்தனை நாள் கவனிக்கல பெரியா சொன்னாலாம் இப்போ ராஜாவது ஏற்றுனாலும் ஜோஷிதையும் ஏற்றுக்கலாம் அது நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டாலும் பெரியாட்ட மன்னிப்பு கேட்டுண்டு அந்த பாதத்தாலும் போட்டதாக ஜோஷி சொல்லியிருக்காரு இது மாதிரி நடந்தது பெரியா இது மாதிரி அனுகிரம் பண்ண அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து நாங்கள் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிச்சோம் பெரியாளுக்கு அவளுக்கு அவளுக்கே தெரியுது என்ன இருக்குன்னு பெரியா இது மாதிரிலாம் இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ தான் அவளே பார்த்ததாக சொல்கிறா இப்படி ஒரு அனுகூலம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணா ஜோஷாச்சு வந்திருக்கா தெரியுதா அவர்கிட்ட நான் நான் படத்தில் இருக்கும்போது ராமதேவியை பார்த்துக்குவோம் அவங்க நல்லது நீ அவனை பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு ஜோஷிகிட்ட பெரியவா சொன்னேன் அந்த அது அவள் பெரியவா பேச்ச கேட்டு அவர் தான் இருந்த அவர் இல்லை இப்போ அவர் பையன் அப்படி தான் இருக்கார் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சொன்னார் அவர் சீத ஜோஷி அப்புறம் சுபாஷின் பூஜை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் நான் உங்கள்கிட்ட சுபாஷின் பூஜை ஒன்று நடந்து கொஞ்சம் ராத்திர பேர சொல்ல விரும்பல அதை எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு சுமங்களுக்கோ உக்கார வச்சு சுமங்கள் இது பண்ணுறா அது ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த சிட்டிங் வந்து எம்எஸ் சுப்பலட்சுமி இருக்கா இல்லை அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா அப்போ ஒரு வயசான பாட்டி அவர் வந்து எனக்கு ஒரு சீட் கொடுங்க உட்காரணும் அது எனக்கு மோர்தன் எழுதி அந்த மனசு தீர்க்க சுமங்கி அவர் சொன்னார் இப்போ எல்லாரும் உட்கார வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இயர் நான் பண்ணும்போது உங்களை உட்கார வைக்கிறேன் இல்லை மாமா இங்கே நடக்கணும் கடுப்பட்டு அதனால் வந்தேன் எனக்கு சான்ஸ் பண்ண கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் ஒத்துக்கலை அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு உங்கள் நாலு பேர் இருக்கா மூணு பேர் உட்கார வைங்கிறோம் இது பேருக்கு சுமதியாக இருந்திருக்கா இந்த சான்ஸ் விடாதுங்க உட்கார வைங்க நம்பாட்டு மனுஷாக தானே இது மாதிரி இருக்குன்னா அதான் சரி வச்சு வேறு மனுஷாட்டு சொல்ல முடியாது உட்காந்து வேலை அதை பண்ணணும்னா அது பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் எனக்கு மனசுக்கு சங்கடமாக இருந்தது சரி வாங்க பெருவாட்டை போகலாம் அப்படின்னு நான் பெருவாட்டு டைஷன் போயிட்டேன் பெருவாட்டு டைஷன் பண்ணணுன்னு ஒன்றை தான் நான் எதிர்பார்த்துருந்தேன் நீ எப்போ வருவேன்னு எனக்கு நேற்று வந்து உடம்பு சரியில்லை கஷாயம் யார் வச்சு கொடுப்பான்னு நேற்று உனக்கு தான் அந்த கஷாயம் தெரியும் நீ போய் அந்த மூடுகை படித்த அந்த கஷாயத்தை போட்டு எடுத்துவா எனக்கு அப்படின்ட்டா சரி என்ன அவன் சீகண்டில் நான் கூப்பிட்டா சீகண்டா நீ வா கூட போகாத மாமி கூட அவளுக்கு ஈக்கதான் நடக்காது ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னா என் கூட அப்படியே நில்லு நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லுவா 
அது மாதிரி நடந்துக்கோ அப்படின்ட்டார் அதே மாதிரி மாதிரி போனோம்னா இருக்கக்கூடாது அது போகல ஒன்று ரெண்டு இடத்துக்கு பின்னாலே போனார் ஒரு இடத்துக்கு போனால் இங்கே இருப்பா நான் போயிட்டு எடுத்துன்னு வரேன்ட்டான் எனக்கு பெரியார் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது சரி மாதிரினா போனால் பரிசு வந்தால் கஷாயம் பண்ணால் ஒரு ஆறு கம்பளாக பேசி பிரிவாட்டை கொடுத்தார் வேறு ஒரு மாதிரிக்கு போய் அவளை அலோவ் பண்ணல அதுக்கப்புறம் இந்த கஷாயத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு இப்போதான் நன்னாயிடுச்சு உடம்பெல்லாம் சளியெல்லாம் போயிடுச்சு சாரி ரொம்ப வைக்க முடியுது நிச்சயமாக இருக்கணும் ஒம்பது பொழுதோ ஒம்பது வரைக்க மஞ்சள் குங்குமம் புஷ்பம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கூட ஆகும் ஒம்பது சாம்பாடு இருக்கு நான் பண்ணுறேன் சுபாஷின் பூஜை எனக்கு கூட பண்ண செஞ்சு எல்லாத்தையும் சொல்லுன்னு போட்டு எல்லாம் உனக்கு தான் ஒம்பது வைக்க பொழுது ராம பேசுங்களா இவளை ஜாக்கிரதையாக கொண்டு போய் அவளை ஆற்றை விட்டுட்டு ஆற்றில் விட்டுட்டேன்னு வந்து எங்கிட்ட வந்து சுருட்டு அப்புறம் அதுக்கு போ அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பேக் பண்ணி பிரியா பயங்கரெல்லாம் கொடுத்து மந்தவழியில் இருந்த அந்த பாட்டு நான் மந்தவழிக்கு போய் மாமி ஆற்றில் விட்டுட்டு மறுபடியும் காஞ்சிபுரம் வந்து பிரிவாக்கே இந்த மாதிரி இந்த ஆக்கடையாக விட்டுட்டு வந்து பிரிவா நான் பிரிவா நடத்துகிறேன் சுபாஷினி பூஜை பண்ணுறது பெரிய சமாச்சாரம் இன்றைக்கி அவளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நானும் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன் எனக்கு அந்த கிடைச்சிட்டு அவளை அழைச்சி வந்து பண்ண வச்சு அந்த அனுபவத்தையும் நீ வாங்கிச்சு சேமார் அது பெரிய சமாச்சி இது பெரிய அதிர்ஷ்டம் அவள் கிடைக்கும் உனக்கு அதுக்கு நீ கிடைச்சிருக்கு உனக்கு அது அனுகத்தை பிரதி பண்ணுவோம் உனக்கு நான் பண்ணுறேன் அவள் ஆசிரியர் விட்டுட்டியோனும் அவளுடைய ஆசிர்வாதமும் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படி ஒரு அனுகத்தை பண்ணாதா சொல்லும் கேட்டா எனக்கு விதாயிரம் பக்கத்தில் நல்லூர் கிராமம் பிரிவான் அந்த ஊரில் என்ன விசேஷம் கேட்டால் விசேஷம் எனக்கு சொல்ல தெரியலன்னு அந்த ஊரில் வேதம் படிக்க வேதம் பிரமாணத்துக்கெல்லாம் உங்கள் தாத்தா நிறம் படிச்சுருந்தார் அந்த நிறம்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல சார் பிரிவா எங்கள் தாத்தா சொல்லியிருக்கா எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்கா எனக்கு தெரியாதுன்னு சரி அது பரவாயில்ல போட்டோம் உங்களை அதை பற்றி ஒன்றும் வேண்டாம் அந்த ஊரில் ஒரு விசேஷம் இருக்குது சினிமா உனக்குன்னு எல்லா சிவன் கோயிலும் கோவிலும் வில்வ மரம் இருக்கும் ஆனால் சிவன் வந்து வில்வ தோப்பு கொண்டு இருக்கார் அந்த ஊரில் அதனால் அது ரொம்ப விசேஷமான ஊர் அந்த ஊருக்கு நான் வந்திருக்கேன் உங்கள் தாத்தா ரெண்டு பிஷை கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அந்த ஊரில் விசேஷமான ஈஸ்வரன் இல்லை உங்கள் ஊரை பற்றி உனக்கே தெரியலையாடா தெரியாது தெரியாது எனக்குன்னு அதான் விசேஷம் எனக்கு செஞ்சுக்கோ அப்படி இந்த ஊரகனுடைய பெருமை பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் வெள்ள தோப்புக்குள்ளே இருக்கார் வெள்ள மரத்துக்கு இல்லை அப்படின்னு அது ஒரு சொல்லி நமக்கு புரிய வச்சார் அவர் மணியர்னு ஒரு சொன்னேன் தாடி மணியார் அவருக்கு வந்து அஞ்சு பெண்கள் அஞ்சு பெண்கள்ட்டையும் பிரிவாட்டு நான் போய் இது மாதிரி சமமாக இருக்குது இது மாதிரி கேட்குறான்னா நான் சொல்கிற இடத்துல நான் சொன்னேன்னு சொல்லி அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணேன் அது ஞாபகம் சொன்னிட்ட கைங்கரி பண்ணியிருக்கார் எனக்கு கைங்கரி பண்ணியவர் அவளுக்கு கைங்கரி பண்ண ஒரு குடும்பத்தான் நான் போயிடக்கூடாது நான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன் போய் அவளுக்கு கேட்கணும் ஒரே மாமி அஞ்சு திருமணம் கொடுத்தா அஞ்சு பொண்ணுக்கும் ஒன்றரை போன் ஒன்றரை போன் ஏழாவது போன் கொடுத்தா ஒரே மாமி எத்தனை எத்தனை பொண்கள் இருந்தாலும் ஆயிடுச்சா வாங்கம்மா நான் தரேன் திருமணத்தையும் என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அது அப்புறம் முக்கூர்த்த நான் சொன்னேன்னு போய் வாங்கி கொடுக்குன்னா இப்போ ரேஷன் போனேன் முக்கூர் அப்போ உள்ள சாணம் பண்ணியிருந்த யார் வந்துருக்காருன்னா தாடி மணிக்கு ராமதர் வந்துருக்காரு அப்படின்னா தாடி மணிகளுக்கு நான் சாணம் பண்ணியே நமஸ்காரத்தை பண்ணுறேன்றார் அவர் இங்கேருந்தே நமஸ்காரத்தை ஏற்றும் போது நான் வெளியில் வந்து பண்ணுறேன்றார் வந்து நாங்கள் காலில் வந்து நமஸ்காரத்தை பண்ணார் அன்னதான கை மிஷின் இருக்கா பிடிக்காது அன்னதான கேட்டாது அவருக்கு என்கிட்ட இருந்து பல மகான்களுக்கு கைகுறை பண்ணால் தான் என்கிட்ட வர முடியும் எனக்கு இங்கே அது ஒன்று மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்காக நான் அவர் கண்ட வச்சுட்டு இருக்கேன் அது முக்கு சொல்லி முக்கில் ஒரு ஆரிங்கன்னு பண்ணிட்டு என்ன வேணாலும் செய்கிறவங்களுக்கு பெரியா அனுப்பிச்சிருக்கார் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறவங்க இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரியாது மாமா முக்கு வச்சுலாம் நான் சொன்னேன்னு சொல்லுது அவர் என்ன முடியுமோ செய்வார்னு பெரியா சொன்னால் உங்களால் என்ன முடியுமோ அவருக்கு என்ன பண்ணுறோ அதான் அவர் பண்ணி கொடுத்துட்டார் நாளைக்கு இன்னும் வரல மாமா இப்பயே கூப்பிட்டுறேன் எல்லாருக்கும் வாங்கிட்டு மாட்டார் அப்போ இப்படி நடந்துருக்கும்போது 
அப்புறம் திருகாட்டில் விட்டு வந்து தரிசனம் பண்ண போயிருந்தேன் டாடி வரலையா கேஷா வரலான்னு ஏன் வரலன்னா திருகாட்டி திருகாட்டில் போகிறது நீ சொல்லியிருந்தால் அவர் வந்துருப்பார் நீ சொல்லலை அவர் வரல அப்படின்னா ஆமாம் திருவா நான் சொல்லலைங்க வந்திருந்தா அவருக்கு சொல்ல நன்மை கொடுத்து செய்யலான்னு நினைக்கேன் நீ அதை பண்ணாது வந்துச்ச அப்படின்னா அவருக்கு பேசாமல் இருக்குங்க அப்புறம் பாலர் சொன்னால் இது மாதிரி பெரிய அதை மனசு வச்சுன்னு சொல்கிறா அப்படின்னா உடனே அவரை வர சொல்லிட்டு வரணும் அப்போ தான் கல்யாணம் ஆச்சு அப்போ கேட்டால் கல்யாணம் ஆகி கடன் இருக்கா அவருக்குங்க கடன் கடன் வாங்காத பண்ண முடியாது தெரியுவா சுமாரான குடும்பம் தான் சரி நீ வர சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்புறம் சொன்னால் அடுத்த நாளே பொண்ணு பண்ணி ஆயிடுச்சுன்னு அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு போனார் அப்போ வெள்ளி கொண்டு பெரியார் நடந்து வந்துருக்கா ரோல்லே நமஸ்காரத்தை பண்ணார் கல்யாணம் நல்லபடி ஆயிடுச்சான்னா ஆயிடுச்சுன்னார் கடன் இருக்கோ உனக்கு அப்படின்னா பெருசாமல் இருந்தார் எங்கிட்ட நீங்கள் இருந்த பிறகு உனக்கு கடன் இருக்கக்கூடாது எனக்கு கொஞ்சம் கடன் இருக்குது அதுதான் யாராவது கேட்க முடியாது உடனே சீக்கிரீங்கோ அப்படின்னா ரொம்ப முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அரை மணி நேரத்தில் சேர்ந்து வந்துருந்த கோடி எவ்வளோ இருக்கலாம் முப்பதாயிரம் இருக்கா முப்பத்தஞ்சாயிரம் இருக்காத ஆமாம் போகும் போ கடன் தீண்டு போச்சு கைங்கிற மண்ணும் கடங்காரனாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு சும்மாமா கல்யாணம் ஆத்துக்கு போய் கேட்பா பட்டு புடவை கொடுப்பா இல்லை புடவை கொடுப்பா திருமதி கொடுப்பா கல்யாணம் ஆகி கடன் உள்ள உனக்கு கூப்பிட்டு அனுகிரம் பண்ணுறான்னா கடன் இருக்கான்னு கேட்டு அவனை வதைக்கு சொல்லி அவரை இந்த கடனை அடைக்கணும்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணி அஞ்சு நிமிஷம் இந்த கடையினை அழைச்சி விட்டுட்டு அவரை சந்தோஷப்படுத்தி அவர் அனுப்பிச்சார் இது ஜாம கேள்விப்பட்டிருக்குமா இதெல்லாம் நடக்கூடிய சமாயிரமா இப்படி ஒரு அணுகத்தில் உங்களுக்கு இருந்த மனையை தாடி அங்கே வந்து தான் பண்ணுவார் ரொம்ப ஆத்மாட்சமாக பண்ணுவார்கள் அது மாதிரி ஒரு சமாயம் பண்ண வந்து வேலூர் இருந்த தெரியுவா வேலூர் அப்போ இருக்கும்போது நான் திருவாட அதிர்ஷ்டம் பண்ணுறதுக்கு இன்னொருத்தர் எங்கள் அச்சம் கம்பி ஆயிடுச்சுன்னு போயிருந்தேன் எங்கே வந்தேன்னா திருவா தர்சனத்துக்கு வந்துருக்கேன் இல்லை ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கேனே தர்சனத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு என் சொல்கிறேன் என்ன ஆமாம் பிரிவா ஒரு கல்யாணத்துக்கு தான் வந்தேன் இந்து வாசம் கல்யாணம் இந்து வாசம் கல்யாணத்துக்கு தான் வந்தேன் ஆமாம் வள்ளிமலையில் நடக்கிறது ஆமாம் அவன் உங்காத்து கல்யாணத்துக்கு நான் தான் அமுச்சு வச்சேன் நீ அந்த கல்யாணத்துக்கு போக முடிய நியாயம் நீ போயிட்டு வா போயிட்டு வந்து என்கிட்ட உத்தரவு வாங்கிட்டு அப்புறம் போகணும் அப்படியே போயிடாது என்கிட்ட அப்படியே வர ஆயிடுச்சுட்டு வள்ளி மண்டிக்கு போனேன் கல்யாணத்துக்கு தான் வருஷம் ஆகி கல்யாணம் ஆகி பதினோரு மணிக்கு தான் முடிஞ்சு விட்டு சாப்பாடு பாடு எல்லாமே ஆயிடுச்சு நான் இங்கே பதினொன்றரை மணிக்கு பதினொன்றை முக்கருக்குலாம் வந்து ஒரே கூட்டம் எக்கச்சக்கமான கூட்டம் பெருவாக்கி அவங்களாம் கிட்ட ஒன்றும் போக முடியாது கோட்டையில் அப்புறம் வந்து பெரியா பிச்சைக்கு போகும்போது பாலு சொன்னால் கை கண்டு நிற்கணும் நிற்கணத்தை விட கையை கூப்பிட்டு நிற்கும் யாரும் நமஸ்காரம் பண்ணால் பிச்சை கிடையாதுன்ட்டேன் பிச்சைக்கு போகும்போது யாரும் நமஸ்காரம் பண்ணால் எனக்கு பிச்சை எடுத்துக்க மாட்டான் பெரியா கைக்கு ஒன்று நமஸ்காரத்தை தான் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா அப்புறம் என் பாரம் அப்படியே இருந்தோம் அப்புறம் போனேன் அப்புறம் பாரவிட்ட சொல்லி இது மாதிரி நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் பெரியவாட்டை கடுங்க இது மாதிரி வாசி கேட்குறான் வேணும் உத்தரவு கொடுக்கும்போது தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் இது மாதிரி சொல்கிறாப்பா உத்தரவு கொடுக்கும்போது போகணுன்னு சொன்னால் உத்தரவு கிடைக்கல சார் சரி மணி அஞ்சு மணி ஆகிடுச்சு உத்தரவு கொடுக்கல நான் லெவன் தேர்ட் இப்போ லெவன் தேர்ட்டிலேருந்து நான் நிற்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு கூப்பிடுன்னேன் கூப்பிட்டா மேனார் உட்காந்துருக்கார் அப்போ ஒரு வயசான பிராமணன் ஒரு நாலு பேர் தூக்கினு வந்தேன் அவருக்கு வாய் ஒழுகிறது தராளி சாக்கிறார் பெங்களூர்லேருந்து நேஷனல் ஆக காரில் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இப்போ கோவில் பீடம் இது கொண்டான் சவாரம் பெரியா அதில் கொண்டு பெரிய அவரை போட்டுட்டேன் போட்ட உடனே பெரிய அவரை பார்த்து இவர் நான் இவர் இவர் ஏன் ஆயிடுச்சு வந்து அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டார் நான் தான் என்ன அங்கேருந்தே தியானம் பண்ணாலே அனுகிரம் பண்ணுவனே அதுக்கு இங்கே எதுக்கு ஆயிடுச்சு வந்தேன் அப்படின்னா இல்லை அவர் அடவர் பெரியவாடை பார்க்கணும் சொல்லி அப்படின்னார் சரி அப்படி ஒன்றும் பேசலை வேறு யார்கிட்ட பேசியிருந்தார் அப்புறம் இருந்து அந்த மாமி திருமதி இருக்கிறது பெரியவாட்டை காமிச்சுட்டே இருக்கா அப்படி பார்த்தா பெரியவா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கேளுங்கண்ணா அப்படின்னா ரெண்டு தரேன் ரெண்டு தர முடியாது ஒன்று தரேன் ரெண்டு தான் ஒன்று ஒன் சாய்ஸ் நீ கேளுங்கண்ணா அவர் அவர் அந்த மாமி சொன்னால் எனக்கு வாய் பேசினா போகிறவங்க இருக்குது பேசினா பெரியவாட்டை பற்றி பேசினது இப்போ 
கை கால் வர்ற நாப்பில் நான் இருந்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்த பௌர்ணமிலேருந்து அவர் பேசுவார் அப்படின்னா அப்படின்ட்டு அப்புறம் என்ன சொன்னா உனக்கு சுமங்கரியா போட்டு அனுகிரம் பண்ணிடுறேன் நீ போட்டுக்குள்ள இந்த உடம்பு சிவியாகி அவர் ரொம்ப நாடு இருப்பார் நீங்க அவர் ஐஷன் போகலாம் அப்படின்ட்டார் அப்புறம் இது யாருன்னா இந்த அச்சு பேர் தான் அஷ்டசாஸ்திரமானே அப்படின்னா ஆமா அப்படின்னு வகையறாத யாராவது ஏற பாடசாலை யாராவது நடிச்சிருக்காடா அவங்க தெரிப்பா திருவண்ணாமலையில் ஏதாவது பாடசாலை தான் நடிச்சுனார் வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரின்னு பேர் அப்படின்னா உனக்கு சொந்தம் ஆதாரம் என்ன கேட்டா இது எங்கள் அச்சு பேர் கோஷித்தப்பா எனக்கு சொந்தம் அப்படி வர்ற மாதிரி இருந்தேன் அவரை பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது இருக்கிறாங்க அவர் ஒரு மகான் அவர் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது ஏழு கிராமம் அதை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு வளபாய்ச்சோட சக்தி கவசம் வெளிக்க சொல்லி வெங்கடாதித்திக்கு பூஜை பண்ணி வெங்கடாதித்தியினுடைய சாஸ்திராமத்தை வெளிக்க சொல்லி எல்லாரையும் மூணு பேரும் கோவிந்தான்னு சொல்ல சொல்லி ரெண்டு தேங்காயை உடைக்க சொல்லி மூணாவது தரம் கோவிந்தான்னு சொல்லும்போது பிராணம் விட்டுட்டார் அந்த வம்சத்தில் வந்தவன் நாடாரி அவருக்காக நான் வந்து நாற்பது வேத பிராமண நாடுதான் மௌன உருவம் போக சொன்னேன் மோட்சஜீபம் திருவிழாம கோவில் எடுத்து சொன்னேன் அந்த வம்சத்தில் வந்ததுனால நான் போட்டு சந்திரம் அது நீ போட்டுக்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்டு அப்படி போட்டார் அவர் கழுத்தில் வந்து போது தம்பி தம்பிச்சு அவர் தூத்து கூட்டி இருக்கார் நல்ல வம்சத்தில் உள்ளவன் ஆக்சன் வந்த கேமார் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு கோடிக்கு ஒன்று வாபஸ் வாங்க சொன்ன அது வாங்கிட்டியா அப்படின்னு கொஞ்சம் நான் கேட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டுக்கணும் தெரியுவா பிரிவா சொன்னதுனால ரெண்டு கோடி பணத்தை நான் வாபஸ் வாங்கிட்டு தெரியுவா அப்படின்னா அப்புறம் வேறு ஏதாவது கேஸ் போட்டிருக்கு அவன் தெரியலையா என்ன அது ஏழு கோடி ரூபா நேரத்தில் இப்போ ரெண்டு கோடிக்கு நல்லதான் ஏழு கோடி கட்டவனா அப்படின்னா பேசாமல் இருந்தார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டிருக்காங்க முடிஞ்சால் கேஸ் ஜெயிச்சுக்கோ உலகத்திலே தெரிய தெரிஞ்சு யார் தெரியுமாடா நான் தான் தென்னஞ்சியெல்லாம் யாரும் எழுத முடியாது எந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் உலக கோர்ட்டுக்கு நான் தான்டா பெரிய ஒன்று சபிச்சிருவேன் ஏழு தலைமை ஏழு தலைமுறை அன்னதான குடும்பத்தை கொண்டு வெற்றி ஒரு நிற்க வைக்கலாம் பார்க்குறீயா ஒன்னால அது முடியுமா தெருவுக்கு வந்து இயக்கிறது என்ன மாமி காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி எங்களுக்கு நிறைய இருக்கு அது பெரிய பணமே இல்லை நாங்கள் அப்படி வாபஸ் வாங்கிட்டு வச்சிடுறோம் அதை மாதிரி பண்ணினா நமக்கு அதுக்கு மாட்டேன் இல்லைன்னா முடிஞ்சா அவங்க ஜெயிக்க சொல்லு போக கருந்து அப்படின்ட்டான் மாமி அழகு இப்படியே கேட்டுட்டு போய் வாபஸ் வாங்கிட்டு வச்சுட்டேன் அப்படி ஒரு அனுகிறத இப்போ சொன்னேன் அவளுடைய பக்தாளுக்கு ஒரு வந்தால் சாங்க மாட்டான்னு அது எடுத்து கேட்டால் எனக்கு அதை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உத்தரவு கொடுத்தேன் போயிட்டு வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு எல்லா சொல்லியிருக்கோம் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி அவளுக்கும் ஜல சச்சிவாளுக்கும் புண்ணியம் இப்போ நாம் அப்படின் தான் சர்ச்சையை பண்ணி கொடுப்போம் ஒரு ஈர்க்கு கூட வேஸ்ட் பண்ணாலும் பண்ணி கொடுப்பாங்க பெருவாடு என்னென்ன பக்தி எல்லாம் மாடு பேருக்கு பக்தி சாதாரண குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் செஞ்சியாக இருக்கிற பக்தி எல்லாம் பார்க்கும்போது சும்மா விரும்புக்காக நம்ம பக்தி இருக்க மாதிரி காமிச்சிக்குமா இருக்கவர பக்தி எந்த இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது ரொம்ப சாதாரண ஆற்றல் தான் நிறைய இருக்கு சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்தாக வந்தார் அதுக்கு நான் சொல்லிக்கலாம் தெரியல உங்களுக்கு நான் அவர் தான் அவர் வந்து சொன்னால் தெரியுதா வைஷ்வனா இதான் அப்படின்னா ஆமாம் வைஷ்வனுக்கு வயசில் பிறந்தும்பா இது அதே மாதிரி வைஷ்வனா எப்படின்னு தெரியல எனக்கு சொன்னேன் அவர் பேசாமல் இருந்தார் பிரைம் மினிஸ்டர் போய் பார் ப்ரெசிடென்ட் போய் பாருன்னு நான் சொன்னால் நீ போய் பார்த்து வர அதனால் உனக்கெல்லாம் அவள் ஃப்ரெண்டா அவளெல்லாம் உனக்கு தெரியும் நினச்சி இந்த பெருமை பற்றி இருக்கானே அப்படின்னா அவர் பேசாமல் இருந்தார் என்ன கண்மண் இருக்காது நீ நல்லவனே கிடையாது நீ போய் சாணம் பண்ணிட்டு திருமணம் வச்சுக்காது எனக்கு வா போ அப்படின்னு 
அவர் போய் அடலர் திருவிழா பற்றி சொன்னதே இல்லை திருவிழா நான் ஏன் கோச்சுனான்னு தெரியல அப்படின்னா அப்புறம் அந்த பாடலாம் சொன்னால் திருவிழா என்ன சொன்னால் கிடச்சிட்டேன்னா சாணம் மட்டும் திருமஞ்ச மட்டுக்காக அதை சொன்னான்னா அது மாதிரி செய்வாங்க இப்போ சாணம் மட்டும் வந்து வந்தார் அது மாதிரி வந்திருக்காரு திருமணம் திருமஞ்சனத்தோடு வந்திருக்காங்க திருமஞ்சனத்தாக வந்திருக்காங்க திருமஞ்சனம் இல்லைன்ற இந்த கூப்பிட வந்து உன் தம்பி இப்போதான் துண்ட பிறகான இதில் போயிட்டுருக்கான் நாராயணா நாராயணா சொல்லிட்டு போகலாம் என்ன தியானம் பண்ணால் அவன் மோட்சத்தை கொடுத்துட்டேன் கூட பண்ணுறதுக்காக நான் சொன்னால் நீ அழமாட்டேன் கொஞ்சம் அழ வச்சு பார்க்கணும்னு தான் அது மாதிரி சொன்னேன் கூட பண்ணுறதுனா கொஞ்சம் அழகணும் நீ அழகு நான் பார்த்துட்டேன் ஸ்வீட்டு ஒத்துட்டு உனக்கு அதனால் ஸ்வீட்டுலாம் முடிஞ்சு அப்புறம் நீ ட்ரெஸ் இருக்கா நீ ரொம்ப நல்லது போயிட்டு எப்படி ஒரு அங்கே இருந்த ஐநூறு பண்ண அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதான் சந்தோஷம் கட்டுறானே வாக்கில் இந்த பையன் தகுதி போனதுக்கு சுபசீகரத்துக்கு நான் நான் அவர் போனேன் சுபசீகரத்துக்கு போகும்போது நீங்கள் சுபசீகரம் என்னால் கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு பிறகு நான் திருவாட்டில் வந்தேன் என்ன அதில் நீங்கள் செஞ்சது சரின்னு நான் தெரியுதா இவன் எதுக்கு வந்தான்னு கேட்டேன் உங்களையா ஆமாம் இல்லை பிரிவாட் ஜஸ்டிஸ்க்காக வந்திருக்கார் அவனை கூப்பிடுவேன்னா சுபசீகரத்துக்காக கோவிலுக்கு போகாது என்கிட்ட வந்து எனக்கு அவன் செய்யுது கரெக்டாக உனக்கு அது தெரியட்டேன்ட்டு ஒன்னா நான் வர வைச்சேன் நான் தான் உன் கோவில் சுபசீகரம் எனக்கு தான் உனக்கும் அது தெரியட்டும் பின்னால் அது உனக்கு புதிய அனுப்பிச்சு நீ வந்ததும் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு இதை போடு அப்படி தான் சேர்ந்த அவரில் வரணும் அப்படி ஒரு வரங்கிட்ட அப்படின்னா அதுலேருந்து இதுலேருந்து நம்மளாம் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கணும்மா தெரியாதான் தெய்வம் தெரியாதான் கோவில் நீங்கள் தனியாக போய் நீங்கள் என்ன தான் எனக்கு கர்மகாரிகளுடைய பண்ணாலும் சுபசீகரம் போது தெய்வமாக நான் இருக்கு என்ன தரிசனம் பண்ணாலே போதும் அதே உனக்கு பலவனை கொடுத்துனதா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் நான் அதான் நம்ம புரிஞ்சுட்டு அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அது பின்னால் சந்தைகளுக்கும் அது புரிய வச்சுடணும் இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி ராஜாஜி பற்றி சொன்னேன் ராஜாஜி திருவாட தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று வந்தார் அது வந்து பட்டாணி சங்கட்டிலேருந்து எழுபது சொண்டு கட்டிலேருந்து நின்றார் உனக்கும் வயசாகிட்டு உட்காருன்னா கிடையாது இல்லை நான் குரு உட்காரத்துக்கு முடியாது நான் கை கட்டு நிற்கிறேன் நான் உட்கார முடியாது உங்கள் யா உன் பேர் என்ன அப்படின்ற இவர் பேர் என்ன ராஜாஜி என்ன ராஜாஜி இல்லைடா அவர் பேர் அவர் பேர் ராஜபோக ஆச்சாரியின் பேர் ராஜாஜின்னு என் கிட்டே வந்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சிஷா சொல்கிறேன் உங்கள் அப்பா பேர் இதான் நீ சேலத்தில் தான் இருந்த அப்படிங்கிறது எல்லாம் எல்லாம் கேட்டுருந்தா கேட்டுட்டு அது என்ன விஷயமா நான் வந்தேன் பிரிவா தரிசனத்துக்காக வந்தேன் பிரிவாட்டில் ஒரு வித்யாபனம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஞானமே வரல பிரிவா தான் ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்புறம் ரொம்ப அறிவாளின்னு எல்லாம் சொல்கிறாள் ஞானம் வரலன்ற இல்லை அதா மடத்துக்கு வெளியில் சொல்லுவா உள்ளெல்லாம் நான் அறிவாளி இல்லை பெரியா இருக்கா நான் நிற்கிறேன் ஞானம் வளரணும்னா சின்ன வழி இருக்குது அதை கடைபிடிக்கலாமே பிரிவா சொன்னால் கேட்டுக்கிறேன் உனக்கு ஆர்த்தட் வழி கொண்ட வேண்டும் தெரியுமா படிச்சிருக்கேன் சின்ன வயசுல என்னார் நீ சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு நான் நல்லா மறந்து பிடிச்சிடலாம் சார் நான் சொல்கிறேன் சரியா இருக்க பாருங்கள் இது தினமும் படிச்சுங்களா அவையா ஞானம் ஒன்றாத்துக்கு தான் அது நம்மளை படிக்க சொன்னேன் அதை படித்தா ஞானம் வந்துடும் அப்படின்னு ஆமாம் இதை படிச்சுங்களா அதுக்காக நீ வந்து உங்களுடைய கேட்கண்ட அவசியம் இல்லை அது படிச்சுட்டே வந்து ஞானம் உண்டாயிடும் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரிக்கு ஒன்னாம் கிளாஸ் பாடத்தை படிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு <laughs> 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 எலிசபெத்து போய் பெரியவாள தரிசனம் பண்ணினா ஒரு மோட்சம் கிடைக்கும்னு சொன்னா எலிசபெத் அவ அத்தாது அவ எனக்கு சொன்னா பெரியவாள தரிசனம் பண்ணினா ஒரு மோட்சம் கிடைக்கும்னு சொன்னா அதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்போ இங்கே எலிசு அப்படின்னா அவர் நாலஞ்சு நாள் இருந்தா 
அது வந்து அதை நோட்ஸ் கிட்ஸ் பண்ணால் அவளே ஆர்லிக்ஸ் கலைஞ்சி கொடுப்போ அவளே எல்லாம் பண்ணிப்போ பழங்கள்லாம் கொடுறா அவளுக்கு நம்ம சாப்பாடுலாம் ஒத்துக்காது அது என்ன கேட்குறா கொடுப்போம் அவளை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோ பொம்மாட்டியாக வந்துருக்கா அப்படின்ட்டா அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நாள் கழிச்சு உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன்னா உத்தரவு கொடுத்தாச்சு போயிட்டு வா அப்படின்னா உடனே வேங்கலாம் போயிட்டா போய் நாலு நாள் காலமாயிட்டேன் நாலஞ்சு நாள் காலமாயிட்டு அவன் எதிர்த்து வச்சு அங்கேருந்து இந்தாளஞ்சி ஃபோன் பண்ணி பார்லிமெண்ட் செக்ரட்டரி சீடில் கவரோட பிரிவாள்ட்ட வரான் இந்த செய்தி எடுத்துட்டு சதாராக்கு இந்த மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் சீடு கவர் கொடுத்துருக்கா பிரிவாளுக்கு அதெல்லாம் பிரிக்க வேண்டாம்டா நான் சொன்னால் தான் அங்கே நடந்திருக்கு அது பெருசாக எனக்கு எழுதி எடுத்துருக்கு அது ஒன்றும் பிரிக்க வேண்டாம் அது உள்ள என்ன இருக்குன்னு எனக்கு சரி அவன் அப்படியே எட்டும் போக சொல்லிட்டா அப்படியே கொண்டு போய் கொடுத்து சொல்லு எனக்கு சரி என்ன நடந்ததுன்னு எட்டும் போக சொல்லு சீரை திருக்கல அப்படியே கொண்டு போய் கொடுத்து சொல்லிட்டா அவா பாலினாராக இருந்தாலும் எங்க மோட்சம் கிடைக்கும் கண்டுபிடிச்சு அவளுக்கு அவளை சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை அதை அனுகிரம் பண்ணும் பெரியவான் சொல்லி விஷப்பட்டு அனுப்பிச்சு அவளுக்கு அது மோட்சம் கிடைச்சிருக்கு நம்ம தான் என்ன புரிஞ்சுக்காக இருக்கும் எப்போ நம்ம புரிஞ்சுட்டு எப்போ நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் நம்ம காலம் போதா கழிச்சுட்டு இருக்கோம் என்றைக்கு அனுகிரம் பண்ணாலும் அது நம்ம கிடைக்கும் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்கு அது நம்மள நம்ம சார்ந்த வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கணும் நம்மளும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் நம்மளுக்கு மட்டும் கிடைக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது சுகம பகுந்து அக்கா இருந்தார் சொல்லிக்கலாம் தெரியல அவர் நம்ம என்ன திருவாட்டில் போனோம் பழங்கள்லாம் வாங்கிக்கலாம் சாத்துக்குடி வாங்கிக்கலாம்னு சாத்துக்குடி போய் நம்ம பெருசாக வாங்கிக்கலாம் மலைவாழ் பழம் வாங்கிக்கலாம் பேரம் பழம் வாங்கிக்கலாம் பேரனா பழம் வாங்கிக்கலாம் செவ்வாழை வாங்கிக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு சாத்துக்குடி போய் வாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா சரி நல்லா வாங்கிட்டா கொண்டு போய் வச்சுது திருவாடு அப்படின்னா அப்படி பார்த்தா ராமரதே வந்துட்டு அக்கா வந்துருக்காருண்ணா ஒன்றும் பேசல அந்த பழக்கொடி படத்தட்டை கட்டின வாடா அப்படின்னா அவள் எடுத்துக்கிறான் இதை சாத்து கொடி இல்லையாடா அழுது விட்டா எங்கள் அக்கா நான் என்ன சொன்னேன் பார்த்து என்ன கேட்குறா பார்த்து அண்ணா உடனே போய் வா உடனே சாத்து கொடி வாங்கி அடிச்சேன் இந்த படத்தை தொடவே இல்லாமம்மா அந்த சாத்து கொடி இருக்கவங்களுடைய காரில் போட்டுட்டு அப்படியே ஒரு டிண்டே இருந்தேன் ஒரு ஒரு பழம் எனக்கும் ஒரு பழம் காசு கொடுத்த அதுலேருந்து திருவாளுக்கு தியானம் பண்ணி என்ன பழம் அவளுக்கு வாங்கிட்டு வரணும் ஆர்டர் பண்ணுறாலும் அந்த படம் தான் நட்டுன்னு போகும் அது ரெண்டு பழமா இருந்தாங்க சீப்பா இருந்தாலும் சரி அப்புறம் இந்த மணி ஏறு கூட தான் அழிச்சு போகும்போது புஷ்பான்லாம் வாங்கிட்டார் சாமந்தி வாங்கிட்டு வந்து வரலான் சாமந்தி அந்த எல்லாரும் தான் வாங்கிட்டு வரா நல்ல புஷ்பம் தான் வாங்கிட்டு போகலாம் வாசன பொருள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு வாங்கிட்டு போனார் பெரியாட்டை வச்சார் வாழா அப்படின்னார் சாமந்தி இருக்காப்பார் அப்படின்னா இல்லை பெரியவான் சாமந்தி இல்லாத எதுகளாக வந்து சாமந்தி தான் எனக்கு போகணும் மணியை வாசலில் போய் அத்தான் சாமந்தி வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு பெரியாட்டை வச்சார் தான் சரிசம் பெற்று இதில் எல்லாத்தையும் வச்சு எல்லாருக்கும் உங்களையாத ஒன்று ஒன்று கொடு அப்படின்ட்டார் அப்புறம் அவர் எல்லா புஷ்பத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சரியா சொன்னாலும் எல்லாருக்கும் கொடுத்தார் ஒரு ஊரில் லம்போடிகள்லாம் இருக்கும் எடுத்து போய் உணர்ந்துட்டேன் அதெல்லாம் அந்த அரை பாலாடான்னு கட்டிருந்துருக்கேன் அது ஒரு பழசாலை இருந்தாலும் அதை உட்காந்துட்டேன் அங்கே போக்குடி சாண்ட் கட்டிட்டு போனோன்னா தெரியா வந்து அது கொஞ்சம் டான்ஸ்லாம் இருக்குது அது பார்த்துனா உட்காந்துருக்கா தெரியுவா அப்புறம் என்ன பண்ணால் ஒரு செட்டியாக இருந்தார் செட்டியாக இருந்தவொடனே இது மாதிரி இந்த செட்டியாக இந்த ஊரில் இருக்கார் நான் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கேட்குறியா இருந்தேன் கேட்க முடியாது இந்த கரும்பு காய்ச்சி வாழ கொப்பரை விரும்புல அது நிறைய கேசரி பண்ணணும்னு நீ என்ன பண்ணுற அது நிறைய கேசரி பண்ணி அதுங்களுக்கு வேண்டிய தட்டுகள்லாம் வாங்கிட்டு அது கொஞ்சம் நல்ல நெய்யில் நல்ல நெய்யில் போட்டு அதுங்களுக்கு கேசரி பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் அம்பாசா கார் வச்சுருந்தார் அவர் என் பணக்காரன் போனால் எல்லாத்தையும் ஒரு லாரியில் பிடிச்சா போன சொன்னாச்சு இப்போ நாலு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே கேசரி ஆகிடுச்சு எல்லாரும் வரிசையாக உட்கார சொல்லுன்னேன் ஆளுக்கு ஒரு அழுகை தட்டை கொடுக்குன்னேன் அழுகை தட்டை அப்படியே கேசரி வைக்கிட்டு அப்படி அப்படியே கொடுத்துன்னேன் ஸ்பூனுக்குன்னுலாம் கிடையாது ஒரு தட்டு ஒரு 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 பிரச்சனைக்கு ஒரு தட்டு கேசரி 
அதுங்க வாங்கி எங்கே அங்கே நக்கி சாப்பிட்றத பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கேன் ரம்பாடிகள் கூட்டம் பிரியா சொன்னா அதுங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுருக்காது பாரு அந்த புனித கட்டிட்ட பாரு எப்படி சாப்பிட்றது பாருங்க அதெல்லாம் அவங்க அந்த ரம்போடிகளுக்கும் சந்தோஷம் படுத்தி அதுங்களுக்கு இந்த இனிப்பான சமயங்கள்லாம் கிடைக்கணும்னு அனுகிரம் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒருத்தர் வந்து அவனுக்கு அது அனுகிரம் பண்ணி இப்படி ஒரு அனுகட்டம் அங்கே பண்ணியிருக்கான் இந்த ஊர்லாம் பேர் மறந்து போச்சு இந்த ஊர் பேர்லாம் ஆமாம் ஆமாம் மன்னார்குடியில சந்திரமூலி பூஜைக்கு இருபத்தெண்டு நாள் வெள்புதம் கொண்டு ஒரு பையன் கொடுத்துருக்கான் அவன் இன்னைக்கு களை மாட்டான் அந்த காரியம் செய்யறது கூட வசதி இல்லை இங்கேருந்து பணம் அனுப்பிச்சா போக மாட்டான்னு கஷ்டப்பட போக முடியுவா ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி பணத்தை கொடுக்க சொல்லி அந்த இது போஸ்ட் மாஸ்டர் விட்டு அவளுக்கு பணத்தை அனுப்பிச்சு விட்டு இங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணால் அதில் பணத்தை ஆசையே கொண்டு கொடுத்துட்டேன் பிரிகாசம் நடத்தில் அது முடிஞ்சு போச்சு சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு தான் சாந்தம் பண்ணி விஷம் எடுத்துட்டேன் விஷம் எடுத்துட்டேன் பூஜை கிடையாது பிள்ளைக்கு பூஜை மனசுக்கு பூஜை தானே அப்புறம் மனசுக்கு பூஜை தான் நவாரண பூஜை பண்ணுவா தெரியும் மனசுக்கு தான் நவாரண பூஜை பிரதோஷ பூஜை முக்கிய என்ன கேட்கணுமா அது மாதிரி பண்ணிதான் அவன் இந்த இருபத்தெண்டு நாள் கொடுத்த விருபவத்துக்காக சாத மன்னாவுடைங்கிறது சதாராயங்க இருக்கு அதுக்கப்புறம் சாணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிட்ச் எடுத்துக்கணும் அதை நான் அனுபவத்தை பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னார் பண்டிகை ஓட்டில் கிடக்கும் போது ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகணுன்னா வேடபுரி மாமா கூட்டம் ஒரு கோவில் இருக்கிற என்ன கோவில் போய் பார்த்துட்டு வரேன்னா அது போய் பார்த்துட்டு பிள்ளையார் கோவில் சொல்லினார் அப்படியா சரியாக போய் பாருடா பிள்ளையார் கோவில் சொல்லி அப்படின்னா போய் பாருந்து அது ஆஞ்சநேயர் கோவில் தெரியுமா ஆஞ்சநேயர் மறுபடியும் போய் பார்த்துக்கலாம்னா இந்த பிள்ளையார் கோட் தான் ரெண்டா பிள்ளையார் ஆஞ்சநேயர் வித்தியாசம் தெரியாது உனக்கு மறுபடியும் கோச்சு பண்ணாரு அவர் சொன்னது செய்வார் யார் மறுநாள் இருக்கா இல்லை அது ஆஞ்சநேயர் கோவில் தான்ட்டார் இவன் மாற்றி மாற்றி சொல்லலாம் நம்மளே போய் பார்ப்போவா அப்படின்ட்டா ரெண்டு தேங்காய் வாங்கிட்டு வந்து ரெண்டு காய் அந்த படிக்கிறது படிச்சுட்டு உள்ள போகும்போது சொன்ன ஆஞ்சநேயரும் விக்னேஸ்வரும் ஒன்னா இருக்காங்க பக்தியோட வாழ்வாடுக்கு ரெண்டு தர்சனமும் இல்லை கிடைக்கும் அதுக்கு அதான் நான் வேதபுரி அனுப்ப சொன்னேன் நானும் தர்சனம் பண்ணிக்கிறேன் வேதபுரி உனக்கு அடுத்து கிடைச்ச அதிர்ஷம் எனக்கும் கிடைக்கணும்ல அப்படி 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 ஒரு அனுகிரகம் அவருக்கு சுவாமி பேரிட்ட சுவாமி உள்ள இருக்காருன்னு நமக்குலாம் சிரிக்கிறதுக்காக விடுறோம் பண்ணா உதவி என்ன பண்ணா என்னை எல்லாரும் சல்லாத வயசுன்னு சொல்ற எல்லாரும் போடுறா எல்லாரும் தள்ளாத வயசு என்ன சொல்கிற ஆனால் எனக்கு தள்ளுறது இப்பெல்லாம் எனக்கு தள்ளாத வயசு இல்லை ஆனால் எனக்கு தள்ளுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலடிக்கு நாலடிக்கு அண்ணாண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த ஒரே காரில் அப்படி தூக்கி வச்சு ஓட்ட போயிட்டேன் நீ சொன்ன அடுத்த செகண்ட் அப்படி பண்ணிட்டேன் நாலடியில் எப்படி உன் காலை வைக்க முடியும் அந்த வயசில் ஆ நாங்கள்லாம் கீழே இறங்கி மறுபடியும் ஏறி போகணும் இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டு தான் யாரோட காங்கிச்சு விட போயிட்டான் ஊர்ல ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் வேற வழி நமக்கு முடியாது அதே மாதிரி மொராய் தேசாய் சொல்லிருக்கோம் நான் நம்மளுக்கு மொராய் தேசாய் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது பிரியா இல்லை இல்லை சரி நடந்து வரும்போது தர்சனம் பண்ணார் தர்சனம் பண்ணும்போது யார் இவருன்னு கேட்டார் முராஜ் தேசாங்க பேர் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கார் என்ன வந்திருக்கார் தர்சனத்துக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் இன்னைக்கு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் நடக்க போகிறேன் ஒரு நாளில் முடியுமா கேட்டேன் அவளெல்லாம் என்னால் முடியாதுன்னார் நடக்கிறாங்க ஏன் முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு 
ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇవన్నా ఎన్న మాట సామ్యా రాయుడు ఎన్న మాట సామ్యా రాయచ్చునే నేను అడగలా మనకు నరే వేలు అర్థం అన్నగ్రహం అంటే పోయిట్టు వా ఆవిడ మరా చేస్తారు జాగ్రత్త అని చెప్పారు అది మరి ఒవ్వొచ్చు ఒక రోజు వాళ్ళ అనుగ్రహం ఒక ఎల్లాగ సంతోషపడుతు వ్యాధ్యం కోచింది అక్కడ తెలుసా కోచిండాలని అదికి ఒక అర్థం అనుకోం ఆడ మాది కోచి ఎంఎస్ ఒకదం కోచుంటారు మన ఎవరు అది ఎన్నో నాకు ఎన్నే కోచుగా మొన్న నా యాత్ర పోయి చూడదు నీ ఉంది అన్నట్టే చూడరే ఎనకు ఒకటే ఒక భయం ఇంకా సీకటి అన్న పడతాదా ఏ ఎన్నో స్నానం వెళ్ళా ఎన్నో అన్న బిష్ట ఎత్తుకుంటే ఎన్నో బెరట్రా నా యాత్ర పోయి చూడదు అవ ఎనకు నంది చేసిన అవనకు అంత ఉరుమ ఉంది అలా సాధారణ మా మనిషాడు కానీ నెనక్కి ముగియదు ఒవ్వొత్తులు శక్తి కొడుకురా మరి పిల్ల తన్నడుపులే తగ్గ కొడిగ పదవి కొడుకురా ఎన్న పదవి పిల్ల అలా అన్నా వదలు అడిగిన కంపెనీ వేలా చేయరా అది అన్నారు పిచ్చకారం చూడండి పిల్ల అడిగిన కంపెనీ వేలా చేయరా అని చెప్తే ఉద్యోగం అంటే పిచ్చ అడుగుతుంది కూడా ఒక పిడి మేలు అప్పుడు అది పిల్ల ఇష్టం వేరా అదే పోయి పిల్ల ఆమె పిచ్చకారంట అవన్నీ పోయి పెరిగి మనిషి అని చెప్పి అవి చీకరా పిచ్చకారం చూస్తే తానే చీకరా పరమాచ్చి అవన్న ఒడిన తెలియదు అవన్న పెరిగి మనిషి అన్న మరి అంతే ఎందుకంటే పేసాయి అప్పుడు ఒక నాడు శ్రీకంఠ అలా చూడారు నేను ఇందాది పోదు కూడా పెరిగి అవన్న పెద్ద చేసిక ఎందుకంటే పెరిగి మాది పాలే పది పేరుకి నా చూడరా నన్ను ఇలా పండి పోరా ఎస్ఎం కళ్యాణం పండి చేసుండి నా పండి నిక్కే నేను చిన్న వయసులో పుణ్య చేయించా అది ఉంది అవనకు క్షేమంత కొడుకుం కొడిన క్షేమంత కొడుకుం నేను కదా టైం కడికపోతే నేర్లు ఆ వాతికి పోయి అవన్న ఆశీర్వాదం అంటూ అమ్మ తిరిగి ఆశీర్వదిక అదనాలు వందే లక్ష్మికి నేర్లు పోయిన ఆశీర్వాదం అని పూసుకుంటాం చీకంట మంచారు చీకంట అంది మా స్వామికి తిరిగా రెండు వెయ్యి తిరిగి అనుగ్రహం అంటే కెన్సిల్టీ వస్తున్నా ఉంగలు కాదు నేను పోయిన సొరసన్నా మా కైంగిరియం నెంబర్ వన్ అబ్బా స్థానాలు నాకు తెలుసు నాన్న అబ్బాడికి ఎన్న భక్తులకా వాళ్ళకి ఎన్న పదరుడు ఫ్రీగా కొడుతులుకా అబ్బాడికి సన్యాసం కుడుతుంటాడా సన్యాసం బెరిగా వాడు సీకరం కుడుపాడా నేటూరు ఎవరు కుడుతుందా లేదా నేటూరు ఎప్పుడే మడతలు సభలు వచ్చారు కొడుకు ఎవరి సమీక్షారు అదే అంటే అడుగు మా భక్తి ఏర్పాటు ఎక్కువ స్వామిగాడు పెరిగాడు దర్శనం ఉంటాడు అన్న ఎక్కువ గీ అక్కడ వారా మహద్వాచార్య వారా ఒరే ఊళ్ళో ఉంది ఇప్పుడు మహాన్ కళ్ళ ఉంది పెరిగాడు దర్శనం అంటారా ఆ వాళ్ళకి డ్యూ రెస్పెక్ట్ కుట్టి ఆ వాళ్ళకి ఎన్నో వనం చూడు చెప్పంటారా అది వేరే పెరిగి మా మా అంటే కాశీలో అంత మామ కట్టిన చిల్లు మామూలుగా కాశీలో ఒక గురు తనకు సేవ పడ్డ కాదు మడతలేని వస్తారు అనంతపు మంచుడి మహా పెరిగాడికి ఉద్యానం పండిందారు అప్పుడు వేరే ఊరి మా కుట్టే ఇది మరి కాశీ ఇక్కడ కేకరా నేను పోయి ఎవరికి కైంజరి మండి ఉంటున్నా నా ఉమ్మా చూడటం పో మాట్లాడినారు ఉన్నాడా నా చూడనా నేను పోకుండా ఉన్నా నా పో మాట్లే అది కొడిది కూడా అడం పిడిచిన మరి పిడిచిరా సరే ఒకటి పిలిచి ప్రయోజనం లే ఒక లెక్ష అప్పుడు చూడి కాశీ యొక్క కూడా మా ఎవరికి కాంజీరి యొక్క ఆచార్య ఇది ఉంగళ్ళకు శిష్యాడు అని కేటుందే నాన్న అనపురం తీర్మానం పండిందే ఉంగళ్ళకి అది తేవపడాదు నా నెక్కిరే ఇంత నిగిదం కడంద ఎడువత్తు అంటే మైన ఎత్తు కూడా నీకు సిద్ధాసి వడివేరుకడి అప్పుడు నీ కష్టపడి అది నీయే పోస్ పొందినది అప్పుడే వేద వడిగిట్ట కొడితే పోస్ పాస్ట్ పోయి పోట్టువా అదే మరి ఎడువత్తు అంటే మైన ఎవరం కడితే ఒక సిద్ధాడు ఇస్తే ఇప్పుడు అది ఒక వేరే ఎలా పోతురా ఒక సిద్ధి అయితే వేరే గురి మా సున్న నేను అనపడా అంతా ఎన్నే ఊట్లు గట్ల సున్నా ఆ వాళ్ళకి సిద్ధి ఊర్చుట్లా పెరిగా నా పో మాట్లాడినా ఎన్న పోదా ఆగునా నా ముడి ఆదు పెరిగాడు చూడటా నా అమ్మా చూట్లే ఇంకా పో మాట్లా ఇంకదా ఇస్తా ఎట్టు వయసు లేదు వడచ్చు పెరిగాడ నన్న పురిజుండవా అవదానంటే నాన్న తెలియం 
శ్రీవాళ్ళ కుడిపాటి వాళ్ళకి రసంగలు సాటి వాళ్ళకి భిక్ష పడినాయి కైంగరి శివమణి వేళ బ్రహ్మశ్రీ బట్టి ఉన్న ఆలాలు కూడా ఉన్నాయి వస్త్రేశ్వరాలు బ్రహ్మశ్రీ పుట్టులు మరి తెలుగువాయాలు బ్రహ్మశ్రీ పట్టిన పుట్టుగా ఆ పేరు పెట్టిన మహానుగా తండ్రి వచ్చారు అంత పుణ్యమా ఇది కూడా మాకు ఇంత సొసైటీలో నల్లదే మన మనుషుడు సాధాసం మనకు గడిచిపోతున్నాం ఇదా అనుకోడు అసెట్ ఇదా అనుకోడు భాగ్యం కూడా ఇది వాడాలి మనం మన తెలుగు వాళ్ళే ఇల్లాలని ప్రార్థన పడింది కూడా నాకు కట్టుకోవాలి నమస్కారం నమస్కారం